కనీసము ఐదు వేల సంవత్సరాలకు ముందు జరిగిన ఈ కథ దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టెంట్ విచ్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఇంతవరకు ఆరు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సిక్స్ థౌసండ్ ఇయర్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ఐదు సం ఐదు వేల సంవత్సరాల ముందే ఈ దేవుడైన యహోవా ఆ యొక్క ఓడం చేయమని చెప్పి నోవాకు చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నా బిఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ద లార్డ్ గాడ్ టోల్ నోవా టు ప్రిపేర్ అన్ ఆర్క్ ఎందు కొరకు దేవుడు నోవాకు ఓణం సిద్ధపరచమన్నాడు వై డిడ్ ద లార్డ్ టెల్ టు నోవా టు ప్రిపేర్ అన్ ఆర్క్ దేవుడు ఈ లోకంను నాశనం చేయాలని తీర్మానం చేశాడు ద లార్డ్ హస్ డిటర్మిన్ ఇన్ హిస్ మైండ్ సో దట్ హి మే పెరిష్ ద హోల్ వరల్డ్ సృష్టికర్తైన దేవుడు లోకమంతుడు సృష్టించి మానవుని సృష్టించి సమస్త మంచిదే ఉన్నట్లుగా చూశాడు ద క్రియేటర్ గాడ్ హస్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ద హెవెన్ అండ్ ద అర్త్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆన్ ద అర్త్ అండ్ ఇట్ సో ఇన్ హి సో దట్ ఇట్ వాస్ ఆల్ గుడ్ కానీ నోవా కాలం వచ్చినప్పుడు ఆ పాపం పెరిగిపోయినట్లుగా వేదగంధం బోధిస్తుంది బట్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా వెన్ వి సీ సీన్ ఇంక్రీస్ సో మచ్ వి రీడ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నోవా కాలంలో పాపం ఎంతగా పెరిగిందంటే దాని మొర పరలోకం పోయి దేవుని దగ్గర చేరింది సో మచ్ ద సిన్ హస్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా దట్ ఇట్స్ క్రై వెన్ టు ద హెవెన్స్ అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశారంటే పరలోకం నుంచి ఆ మొర కరెక్టా కాదా అని చూడడానికి దిగొచ్చాడు దట్స్ వై ద లార్డ్ గాడ్ కేమ్ డౌన్ టు సీ వెదర్ ద క్రై విచ్ కేమ్ టు హిమ్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నో అబ్రహాం కు చెప్పి సోదమ గుమారకు వెళ్ళాడు The Lord told to Abraham and he went to Sodom and Gomorrah. Varu mura petti natli gaane goramayena paapamanedi adinamulo perigi pey natli vedagandam bodhisundi. As the cry reached the Lord likewise when we see the face of the earth sin and violence increase so much. Andu korake a nova dinamulo paapamanedi perigi nandu valna devudu em thirmanam jeshi nante ఇక భూమి మీద నరులందర నాశనం చేయాలి when sin increase so much in the days of noah the lord has decided in his mind so that he may destroy the whole world all the people on the earth తన మాట చేత తన చేత హస్తం చేత సృష్టింపబడిన సమస్తమును నాశనం చేయాలని దేవుడు తీర్మానం చేశాడు the lord determined so that he want to destroy everything which he created by his own hands by his own word తాను సృష్టించిన తన సృష్టినే ప్రభు నాశనం చేయట కారణం ఏందంటే అక్కడ పాపం అనేది పెరిగిపోయింది ద రీజన్ ఫర్ ద లార్డ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈ క్రియేటెడ్ బై హిస్ ఓన్ హ్యాండ్స్ ఈస్ దట్ సిన్ ఇంక్రీస్ సో మచ్ ఇట్ రీచ్ ద హైట్స్ అందుకొరకు దేవుడే దాన్ని నాశనం చేయాలని తీర్మానం చేశాడు దట్స్ వై లార్డ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ డిటర్మిన్ సో దట్ హి మే డిస్ట్రాయ్ ద హోల్ అర్త్ యేసు ప్రభు కల్వారి సిల్వలో రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టి అనేకులను రక్షించాడు జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ డౌన్ అండ్ హీ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ హీ షెడ్ ఆల్ హిస్ బ్లడ్ సో దట్ హీ మే సేవ్ ద మ్యాన్ కైండ్ ప్రకటన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం చూస్తున్నాము ఏ యేసు ప్రభు అయితే రక్తమును కాచి ప్రజలను కొని రక్షించాడో అదే యేసు ప్రభు అంత్యక్రీస్తు కాలంను తీసుకొని వచ్చి ప్రజలందరూ నాశనం చేయాలని తీర్మానం చేశారు ద సేమ్ జీసస్ హు గేవ్ హిస్ ఆల్ హిస్ బ్లడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ అండ్ డైట్ ఫర్ ద మ్యాన్ కైండ్ ద సేమ్ జీసస్ ఇన్ ద టైమ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ యాంటీ క్రైస్ట్ హీ ఇస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద హోల్ వరల్డ్ సహోడ సహోదరి ఈ నోవా కాలంలో దేవుడు భూమిని అంతా నాశనం చేయాలని తీర్మానం చేసినప్పుడే నోవాని ఎందుకున్నాడు నోవాకు ఓడం తయారు చేయమని చెప్పాడు when the lord decided to destroy the whole mankind the lord has chosen nova and told him to prepare an ark to save from the destruction enduku nova gurinchi manu nechukovali why should we learn about nova in nova gurinchi satyam enduku telusukovali why should we learn the truth about nova yesaya cheppina maata manam gnyapakam unchukovali we should remember the words of jesus nova kaalamlo jariginattu gaane manushya kumari kaalamlo jaru అని యేస్ ప్రభు చెప్పాడు జీసస్ సెడ్ యాజ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా సో షల్ బి ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ నోవా కాలంలోను లోతు కాలంలో ఏలాగ జరిగిందో ఇప్పుడు భూమి మీద అలాగే జరుగును అని ఏసయ్య రెండు వేల సంవత్సరం ముందే చెప్పేశాడు జీసస్ టోల్ బిఫోర్ టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ దట్ యాజ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా యాజ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ లార్డ్ షల్ బి ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అందుకొరకే 
నోవా కాలంలో ఎట్లా నశించారో మనము నశించిపోకూడదని ఈ సువార్త వలన నీవు తప్పించుకోవాలని దేవుడిని నిన్ను ప్రేరేపిస్తుంటున్నాడు యాజ్ ద పీపుల్ వర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా వీ షుడ్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద లార్డ్ ఈస్ అర్జింగ్ అస్ టు ప్రీచ్ అబౌట్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ నోవా పరిశుద్ధన పౌలు హెబ్బి రాసిన సంఘ హెబ్బి సంఘం రాసినప్పుడు కూడా అదే హెచ్చరిక చేస్తుంటున్నాడు వెన్ సెంట్ పాల్ రైట్స్ హిస్ ఎపిసిల్ టు హీబ్రూస్ హి రోడ్ ద సేమ్ ట్రూత్ ఇన్ దట్ ఎపిసిల్ యేసయ్య తన నోటితోనే చెప్పాడు జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ బై హిస్ ఓన్ మౌత్ నోవా కాలంలో ఎలాగ జరిగను మనిషి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు రాకడ ముందు అలాగే జరుగును యాజ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా బిఫోర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ద సేమ్ థింగ్ షెల్ హ్యాపెన్ మనకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే ఏసయ్య చెప్పిన మాట మనసులో పెట్టుకొని జరిగిన సంభవము తెలుసుకున్నట్లయితే మనం తప్పించుకునే ఒక మార్గము దేవుడు తెరుస్తుంటున్నాం ఇఫ్ యూ హావ్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దెన్ వీ కెన్ బ్రింగ్ టు అవర్ రిమెంబరెన్స్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ వీ షుడ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రక్షన్ అందుకొరకు హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఏడవ వాక్యం చదవండి మొట్టమొదట షల్ వి రీడ్ ద ఫస్ట్ వర్స్ హిబ్రూస్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 7 దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడి తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడును సిద్ధము చేసిను అందువలన అతడు లోకము మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టు కలుగు నీతికి వారసుడాయను దేవుని వలన హెచ్చరిక పొందిన నోవా అని మనం అక్కడ చదువుతున్నాం దేవుడు ఏం చెప్పాడు నోవా కంటే what did the lord tell to nova aadi kaandamu 7th adhyayamu modati vakyam genesis chapter 7 verse 1 ehova ee taramu varilo neeve naa idutu neeti mantudava indutu choochitini ganaka neevunu nee inti varunu odalo praveshinchudi oka odan chestamu ani devu cheppadu the lord said to make an ark మీరే నీ ఒక్కనువే ఈ తరం వారిలో నీతి మంతునివి యు ఆర్ ఓన్లీ రైచస్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ అందుకొరకు మీరు ఆ నోవలో ఓడలో ప్రవేశించమని నోవాకు చెప్పాడు దట్స్ వై ద లార్డ్ సెట్ టు నోవా యు ఎంటర్ ఇన్టు ద ఆర్క్ సహోద సహోదరి మొత్తం ప్రపంచమంతా నీల చేత మునిగిపోయినప్పుడు నోవా కుటుంబం ఒకటే నోవా కుటుంబం ఒకటే రక్షింపబడ్డది డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ద హోల్ వరల్డ్ హోల్ మ్యాన్ కైండ్ దే పెరిష్ బై ద ఫ్లడ్ ఓన్లీ నోవా అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ దే సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లడ్ ప్రపంచమంతా వెతికినప్పుడు నోవా ఒక్కడే నీతిమంతుడు కనబడ్డాడు when the lord searched the whole world only noah was seen righteous in the sight of god అందుకొరకే మనం నోవా గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాం that's why we are meditating about noah noah తన తరముల్లో నీతిమంతుడుగా ఉండే దేవుడు చెప్పిన మాట విన్నాడు ద నోవా వాస్ ఫౌండ్ రైచర్స్ ఇన్ హిస్ జనరేషన్ అండ్ హీ హర్డ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ వాట్ హీ స్పోక్ ఇన్ టు హిమ్ అలాగే చేసినాడు కనుక దేవుడు అతన్ని రక్షించాడు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ సేవ్డ్ హిమ్ మన జీవితంలో దేవుడు చెప్పినట్లుగా మనం చేస్తే మనం తప్పించుకుంటాం లైక్ వైస్ ఇఫ్ వి డూ వాట్ సే వర్ ద లార్డ్ సేస్ టు అస్ దెన్ వీ కెన్ ఎస్కేప్ నోవా కాలంలో జల ప్రళయం వచ్చి భూమిని ముంచేసింది ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ద ఫ్లడ్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ ద హోల్ వరల్డ్ పెరిష్డ్ ఇన్ ద ఫ్లడ్ సుదోమోగమర కాలంలో అగ్ని గంధకం దిగి పట్టణమును నాశనం చేసింది ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ సోడో అండ్ గోమరా వి సి ద లార్డ్ రెయిన్ ఫైర్ అండ్ బ్రిమ్స్టన్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద సిటీస్ వర్ బర్న్డ్ అవే అందుకొరకు మన జీవితంలో గ్రహించవలసింది అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేయబోతున్నా అంటే agni chita mottam kaalchive bothuna now the lord is going to burn the whole world by fire aa agni ela purtun telsa do you know how will be that fire aa yokka agni anedi ee bomb lu visreshtunta dwara desha deshamle ee agni chita kaalchive padutundi and because they throw bombs upon countries and the because of the bomb blast the whole nations will be destroyed by that andukoraki మనకు హెచ్చరిక కొరకే ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీ మనం నేర్చుకుంటున్నాం
అందుకొరకే మనము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ us టు లెర్న్ దిస్ బైబిల్ స్టడీ 5000 సంవత్సరాల 5000 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన కథ ఇప్పుడు మనిషి కుమారుడు అనే యేసు ప్రభు రాక ముందు జరుగుతది as it happened before 5000 years the same thing will happen now in the days of the son of man before the coming of the lord nova vale mana maata vini oka vela chesinatlayite manamu tappinchukuntamu rakshimpa badtam if we hear the word of god and do accordingly as nova has did we shall also escape the destruction నోవా కాలంలో ఎంతో మంది ప్రజలు ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నారు చూసినప్పుడు రెండో లైన్ లో చివరి భాగం in the last part of the second line ah uh, ikkada mana ikkada chusinatlayite here in the picture in the chart when we see ee photo lo rendu line lo chivvardi in this chart we see the second line the last picture entha mandi prajalu akada check చనిపోతున్నట్లుగా చూస్తున్నారు అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఆ నీళ్ళ చేత చచ్చిపోయిన వారుగా మారుతున్నారు ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఈ రెండో రెండవది లైక్ వైస్ ఇన్ ద సెకండ్ లైన్ ద సెకండ్ పిక్చర్ ఆల్సో వి సీ రెండవది కూడా ఇక్కడ ప్రజలు చూడు నోవా నోవా తలుపు తెరు నోవా తలుపు తెరు అని కేకలేస్తున్నారు దే ఆర్ క్రైయింగ్ టు నోవా సేయింగ్ నోవా ఓపెన్ ద డోర్ నోవా ఓపెన్ ద డోర్ అందుకొరకే ఈ భాగంలోను ఆ భాగంలోను మనం చూస్తే ప్రజలందరూ కూడా నీళ్ళ చేత చచ్చిపోయిన వారుగా మారారు ఇన్ దిస్ టూ పిక్చర్స్ వి కెన్ సీ ఆల్ ద పీపుల్ దే డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్ ఆ యొక్క భయంకరమైన వరద రాకముందు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుడు లోకానికి బోధించాడు లోకం నాశనం కాబోతుంది కనుక మీరు రక్షణ పొందుడి అని చెప్పి నోవా ప్రసంగం చేస్తూనే ఉన్నాడు బిఫోర్ ద టెరిబుల్ ఫ్లడ్ హ్యాస్ కమ్ నోవా ప్రీచ్ టు ద పీపుల్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ లాంగ్ ఇయర్స్ సేయింగ్ దట్ ఎ టెరిబుల్ ఫ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పెరిష్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ సేవ్ యువర్ సోల్స్ హీ ప్రీచ్ టు ద పీపుల్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఒక్క నూట ఇరవై సంవత్సరాలు బోధించిన గానీ ఒకరు ఆరు మనసు పొందలే ఈవెన్ దో హీ ప్రీచ్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎ సింగిల్ సోల్ వాస్ నాట్ సేవ్డ్ వారి ఇంటి వారు మాత్రమే రక్షింపబడ్డా ఓన్లీ నో వాస్ హౌస్ హోల్డ్ పీపుల్ వెర్ సేవ్డ్ కానీ మనకు దేవుడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాడు మన కాలం ఒక నూరు అనుకోండి లైక్ వైస్ అవర్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ టు అస్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ దట్ సచ్ ఎ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అపాన్ ది ఎర్త్ ఇక్కడ నోవా ఓడ చిత్తపరుస్తూనే ఉన్నాడు ఈ మొదటి భాగంలో చివరిలో ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ ద లాస్ట్ పిక్చర్ వి సీ హియర్ నోవా ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ద ఆర్క్ ఈ భాగంలో చివరిలో చూసినట్లయితే మొదటి భాగంలో అక్కడ నోవా ఓడ సిద్ధపరుస్తూనే ఉన్నాడు ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ ద లాస్ట్ పిక్చర్ నోవా ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఎన్ ఆర్క్ ఓడ సిద్ధపరుస్తూనే ఉన్నాడు ప్రజలకు ప్రసంగం చేస్తూనే ఉన్నాడు వన్ సైడ్ హీ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఎన్ ఆర్క్ అండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ హీ ఇస్ ప్రీచింగ్ టు ద పీపుల్ ప్రజలు చూస్తూనే ఉన్నారు ఓడ సిద్ధపరేది అండ్ పీపుల్ వేర్ అబ్జర్వింగ్ హిమ్ హౌ హీ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ద ఆర్క్ యాభై సంవత్సరాల వరకు రావచ్చు రావచ్చు అని భయపడుతూనే ఉన్నారు ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దే వర్ వెయిటింగ్ దట్ సచ్ ఎ ఫ్లడ్ మే కమ్ సచ్ ఎ ఫ్లడ్ మే కమ్ దే వెయిటెడ్ విత్ ఫియర్ యాభై సంవత్సరాల తర్వాత చెప్తున్నారు ఈ నోవ పిచ్చోడు ఏమో చెప్తున్నాడు జలప్రాయం వస్తాడా నాశనమైతాడా 
అని చెప్పేసి ఇక అందరు వెనకబడిపోయారు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దే స్టార్ట్ ఇట్ టు మాక్ నోవా సేయింగ్ దట్ హీ ఇస్ ఎన్ ఇన్సైన్ మ్యాన్ హీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ హీ సేయింగ్ బై ద ఫ్లడ్ ద లార్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ది ఎర్త్ వంద సంవత్సరాలు అయినా చెప్పాడు నోవా మాట అబద్ధం అది కరెక్ట్ కానే కాదన్నారు ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దే సెట్ దట్ నోవాస్ వర్డ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ హీ స్పీకింగ్ లై అది నూట పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు నోవా ప్రసంగిస్తూనే ఉన్నాడు ప్రజలు విని విసుకొచ్చేసి వారు ఇక నమ్మలేదు టిల్ వన్ వన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ హీ వాస్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ద పీపుల్ వేర్ బోర్డ్ అబౌట్ నోవాస్ ప్రీచింగ్ అండ్ దే నెవర్ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ నోవా కానీ దేవుడు చెప్పిన మాట సత్యం బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ వెరీ ట్రూ వారు ఆ యొక్క నూట ఇరవై సంవత్సరం అయిపోతున్నప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ అప్పుడు ఈ దేవుడు వచ్చి ఏం చేశాడు అంటే ఈ యొక్క నోవా ఓడ తలుపును మూసేసాడు ద లార్డ్ గాడ్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ క్లోజ్ ద డోర్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ నోవా లోపలికి వెళ్ళి తలుపేసినట్లయితే నోవా కనికరం వచ్చి తెరిచేవాడేమో ఇఫ్ నోవా హస్ లాక్డ్ ఇన్ సైడ్ హీ మైట్ హావ్ కంపాషన్ ఆన్ ద పీపుల్ అండ్ మైట్ హావ్ ఓపెన్ ద డోర్ అందుకొరకు దేవుడే తలుపేసేసాడు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద లార్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హస్ క్లోజ్ ద డోర్ తలుపేసి ఏం చెప్పాడు అంటే ఇక తెరవు ఇక నోవా తెరవటకు అధికారం లేదు దట్స్ వై ద లార్డ్స్ క్లోజ్ ద డోర్ ఇన్ సేయింగ్ దట్ నోవా హస్ నో అథారిటీ టు ఓపెన్ ద డోర్ ప్రజలు వచ్చి ఇక్కడ నోవా నోవా తెరవు నోవా నోవా తెరవు నోవా అని పిలుస్తున్నా హియర్ పీపుల్ దే కేమ్ టు నోవా అండ్ ఆస్కింగ్ నోవా ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ ఓపెన్ ద డోర్ ఫర్ us kani nova deshtaku veerle but nova couldn't open the door at all andukonike manaku chusinadaithe ee patamlo andar pilustuna gaani talpu teravaledu andar dantlo neelallo nashtam ainattuga chustunna that's why in the picture we see that people were asking to open the door but nova couldn't open the door and the people they perished in the waters ee rendo line lo chiyuri bhagamlo మనుషులందరూ నీళ్ళ మీద చచ్చిపోయి తేల్ తేలిన వారుగా ఉంటున్నా అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పిక్చర్ వెన్ వి సీ ద పీపుల్ దే డైడ్ అండ్ దే ఆర్ ఫ్లోటింగ్ అపాన్ ద వాటర్ సహోద సహోదరి నీ వలె నా వలనే ఆ మనుషులు అలాగే చచ్చిపోయినారని మర్చిపోవద్దు డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దిస్ పీపుల్ దే డైడ్ దే పెరిష్డ్ యాస్ యు అండ్ మీ కరోనా లో కోట్ల కొద్ది ప్రజలు చనిపోయారు ప్రపంచమంతా ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ డ్యూరింగ్ ద డేస్ ఆఫ్ కరోనా మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే డైడ్ ఎన్నో లక్షల మంది భారతదేశం కూడా చనిపోయారు ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా మెనీ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే డైడ్ దేవ మహా కనికరం నిన్ను నన్ను సజ్జీలకలో పెట్టాడు ఇట్ ఇస్ ద గ్రేట్ మర్సీ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ద లార్డ్ హస్ మేడ్ us alive enduku manam brachukunnamu why we are alive today devudu oka tarnam isthunadu parlokamunaku povadaniki manam siddha padalani the lord is giving us a chance so that we may prepare ourselves for the kingdom of heaven corona lo 15 20 30 40 lakshalu vetina gaani brathakaledu in the days of corona people they spent 15 20 30 40 lakhs of rupees but still they couldn't save their souls mana vishwasi cheppadu 50 lakhalu kharchu pettadu ata one of our believer told me that he spent 50 lakhs for it aina gaani prarthana dwara batikadu but because of that at last somehow he was saved చెప్పవల్ సత్యం ఏంటిది ద ట్రూత్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇస్ దేవుడికి ఇచ్చిన విలువైన దినములో సత్యం తెలుసుకొని నీ ప్రాణము రక్షించుకున్నట్లయితే మేలు ద లార్డ్ హస్ గివెన్ us ప్రెషియస్ డేస్ ఫర్ us and if it is good for you to save your soul by hearing this truth of god దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనం బ్రతికించిన కారణం ఒకటి ఏంటంటే మనము రక్షింపబడి మనము పరలోకం పోవాలి వన్ రీజన్ ఫర్ ద లార్డ్ హస్ కెప్ట్ అస్ అలైవ్ ఈస్ దాట్ వీ షుడ్ బి సేవ్డ్ అండ్ రీచ్ హెవెన్ నోవా కాలంలో కనికరం లేకుండా మనుషులు చచ్చిపోయారు ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా వితౌట్ ఎనీ కంపాషన్ పీపుల్ హావ్ డైడ్ ప్రపంచం అంతా సచ్చారు 8 మంది మాత్రమే రక్షింపబడ్డారు ద హోల్ వరల్డ్ హావ్ డైడ్ ఓన్లీ 8 సోల్స్ హావ్ బీన్ సేవ్డ్ కనుక సహోద సహోదరి మనం నేర్చుకోవాల్సి ఏందంటే ఈ నోవా కాలంలో ఎలా 8 మంది రక్షింపబడ్డారు మనం కూడా ఈ మనిషి కుమారుడైన యేసయ్య వచ్చేటప్పుడు ఇదే పరిస్థితి ఉంటది 
మనం రక్షింపబడటకు మనము దేవునికి అప్పగించుకోవాలి as this eight souls were saved in the days of noah likewise in the days of son of man when the lord shall come we should also save our souls and we should understand this truth lenatlaite ee prajal nashinchinatle manam nashinchipovalsin avasaram ostundi if not as this people have perished we shall also perish by the flood కరోనా లో ఎంత మంది చనిపోయినారు ఎవరు అనుకున్నారు ఎవరు ఎదురు చూసారు సస్తారని సమయంలో మనం ప్రభు రాగా సిద్ధపడటం నేర్చుకోవాలి దేవుని యొక్క సంకల్పం చెప్పున అది సిద్ధపరచబడ్డది by the plan of god andu korake yesai em antunadu that's why what did jesus say matthew swartha 24 vadhyayamu 37 vakyam nunchi 39 matthew the gospel chapter 24 verses 37 to 39 novahu dinamulu ela gundinu manushya kumaruni raakadinu alage undunu జలప్రళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు వారు తినచు త్రాగుచు పెండ్లు చేసుకునచు పెండ్లకిచ్చుచు నుండి జలప్రళయము వచ్చి అందరినీ కొట్టుకొని పోవు వరకు ఎరుగకపోయిరి అలాగునని మనుష కుమారుని రాకడ ఉండును అలాగే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు రాకడలో ఉండును సో షెల్ ఆల్సో బీ ఇన్ ది కమింగ్ ఆఫ్ ది సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ లూకాస్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది లుక్ దాస్పుల్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్సెస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ నోవహు దినములలో జరిగినట్టు మనుష కుమారుని దినములలోనూ జరుగును నోవహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు జనులు తినచు త్రాగుచు పెండ్లాడచు పెండ్లకి ఇవ్వడచు నుండి అంతలో జల ప్రళయము వచ్చి వారినందరినీ నాశనము చేసెను లోతు దినములలో జరిగినట్టును జరుగును జనులు తినచు త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు నారు నాటుచు ఇండ్లు కట్టుచు నుండి అయితే లోతు సొదోమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశం నుండి అగ్ని గంధకములు కురిసి వారినందరినీ నాశనము చేసెను ఆ ప్రకారమే మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమగు దినమున జరుగును ఈ రెండు వాక్యాలు మనకు తేటగా బోధిస్తుంది నోవా దినములు ఎలాగూ జరుగును మనుష్య కుమార దినములోను రాకడలోను జరుగును as in the days of noah shall be in the days of the son of man in the days of the coming of the lord mana tata muttato cheppe varu ee laagu jarigindi ee laagu jarigindi ee laagu jarigindante man nammutunnam our fathers and our forefathers are telling us such a thing happened in those days such a thing happened and we are believing what they say to us nenu naa yokka vayasulo unnapudu chadina chaduve ippudu kuda adhe chadu chadutunnaru and that in my days we have learned about our studies and the same studies the same education they take in these days also koddiga modify ayipindi endukante buddhi gnanam periginanduku and because the knowledge have increased the education have been modified a little uh, maths lekkala same tarvata science same anni adhe subject lu వంద సంవత్సరాల నుంచి బోధిస్తూనే ఉన్నారు రైట్ ఫ్రమ్ ద డేస్ ఆఫ్ ఆల్ ద సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్ ద సేమ్ సైన్స్ హావ్ బీన్ టాట్ టు ద చిల్డ్రన్ అలాగనే 5000 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన కథ యేసయ్య తీసి మనకు బైబిల్ లో రాశాడు లైక్ వైస్ ద ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ 5000 ఇయర్స్ ద సేమ్ థింగ్ ద లార్డ్ జీసస్ హస్ టేకెన్ ఇట్ అండ్ హి హస్ రిటర్న్ టు us నోవా కాలం ఎలా జరుగుతుందో మనుష్య కుమార కాలంలో అలాగే జరుగును as in the days of noah shall be in the days of the son of man అందుకొరకే మనం ఇది నేర్చుకొని మన జీవితాలు రక్షించుకోవడానికి తప్పించుకోవడానికి మనము దేవునికి సమర్పించాలి దస్ వై వి షుడ్ లెర్న్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ వి షుడ్ సరెండర్ అవర్ లైఫ్స్ టు గాడ్ సో దట్ వి మే బి సేవ్డ్ అండ్ ఎస్కేప్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఈ యొక్క నోవా యొక్క స్టార్టింగ్ ఏ యొక్క కొలతతో చేయమన్నాడో దేవుడు చెప్పాడు అండ్ ఈవెన్ ద లార్డ్ హస్ గివెన్ ద మెజర్‌మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ హౌ హి షుడ్ ప్రిపేర్ ద ఆర్క్ ఇక్కడ మొట్టమొదటి చూసినప్పుడు in the first picture when we see ee ee paper lo na photo lo modati photo in the pamphlet given to you the first picture aithe ikkada nova nilabade em cheptunante devudu jalapralayam pampabothunadu lokam nashanam cheyabothunadu 
దయచేసి మీరు అందరు కూడా ఓడ తయారు చేసుకోండి అని చెప్పాడు ఇన్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్ వి సి నోవా ఇస్ ప్రీచింగ్ టు ద పీపుల్ సేయింగ్ దట్ ద లార్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎ ఫ్లడ్ హి ఇస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద హోల్ వరల్డ్ దట్స్ వై యు ప్రిపేర్ ఎన్ ఆర్క్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎలాగు చేయవలనేది కొలతలు కూడా ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈవెన్ ద లార్డ్ హస్ గివెన్ ద మెజర్మెంట్స్ హౌ హి షుడ్ ప్రిపేర్ ద ఆర్క్ ఆ యొక్క కొలతలు ఇచ్చి తర్వాత మూడు అంతస్తులుగా సిద్ధపరిచారు కింది భాగము మొదటి అంతస్తు రెండో అంతస్తు మూడు అంతస్తులుగా చూస్తున్నా అలాగే నోవా అది ఓడ సిద్ధపరుస్తూనే ఉన్నాడు లైక్వైజ్ నోవా హాస్ ప్రిపేర్డ్ ఎన్ ఆర్క్ అర్థం ఏంటిదంటే దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారముగా అతడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు ద థింగ్ ఈస్ దట్ యాజ్ ద లార్డ్ హ్యాస్ టోల్ హిమ్ హీ హ్యాస్ డన్ ఇట్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ లాంగ్ ఇయర్స్ ఓడ సిద్ధపరచక ముందు చెప్తూనే హెచ్చరిక చేస్తూనే ఉన్నాడు బిఫోర్ హీ హాస్ ప్రిపేరింగ్ ద ఆర్క్ హీ వాస్ టెలింగ్ టు ద పీపుల్ వార్నింగ్ ద పీపుల్ కానీ మనుషులు దాన్ని గ్రహించడం లేదు బట్ పీపుల్ కుడెంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ నోవా పిచ్చోడు అని అన్నారు దే థాట్ నోవా వాస్ అన్ ఇన్సేన్ మ్యాన్ ఇన మత తెప్పిపోయిందేమో అన్నారు అండ్ హి సెడ్ దట్ హిస్ మైండ్ ఇస్ నౌ డిస్ట్రాయిడ్ పరిహాసం చేశారు అపహాస్యం చేశారు దే మాక్డ్ ఇట్ నోవా అబౌట్ దిస్ థింగ్స్ కానీ దేవుడు చెప్పిన మాట సత్యం బట్ ద వర్డ్ ద లార్డ్ హస్ టోల్ హిమ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ ఆ యొక్క 120 సంవత్సరాలు అది ముగించబడ్డది 120 లాంగ్ ఇయర్స్ హావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు కూడా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు త్వరగా వస్తున్నాడు 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 అని రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి చెప్తున్నారు ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ వీ ఆర్ హియరింగ్ దట్ ద లార్డ్ జీసస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ సూన్ హీస్ గోయింగ్ టు కమ్ క్విక్లీ హీస్ గోయింగ్ టు కమ్ వెరీ సూన్ ప్రభు ఏ సమయమైన రాజు ఏ గడి అయినా రావచ్చు లార్డ్ మే అప్యూర్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఎట్ ఎనీ అవర్ కానీ సియోన్ ఎరుషలేం ఇంకా రెడీ కాలేదు బట్ జైన్ అండ్ జెరూసలేం ఈస్ నాట్ ఎట్ రెడీ సియోన్ అనేది ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది సంఖ్య పూర్తి కావాలి వెన్ వి సే జయన్ వన్ లాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడ్ అది అది పూర్తి అయితే మరి క్షణమే వేసే వచ్చేస్తారు వెన్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఓన్లీ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద లార్డ్ షెల్ అపియర్ అలాగే ఎరుషలేం కూడా ఎంత మంది లెక్కలేదు సిద్ధపడతనే ఉంటుంది బట్ జెరూసలేం ఆల్సో వి డోంట్ నో ద కౌంట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ దే షుడ్ ప్రిపేర్ దెమ్ సెల్ఫ్ అండ్ బి రెడీ ఫర్ ఇట్ నోవా కాలంలో ఏలాగైతే 120 సంవత్సరాలు తీసుకుందో as in the days uh, of noah it took 120 years alage manaka prabhu raakada koraku co nation kattadaniki samayam teesukuntundi likewise it will take time before the coming of the lord to for zion and jerusalem to be built oka vela ప్రభు రాకడ కొద్దిగా ఆలస్యమైనా గానీ నువ్వు ఈ భూమిని పెట్టి వెళ్ళిపోవాలి ఇఫ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మే డిలే యూ మస్ట్ లీవ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ గో అవే ఎంతో మంది పరిస్థితులు చనిపోయారు ఎంతో మంది లోకంలో చనిపోయారు మెనీ సెయింట్స్ హావ్ డైడ్ మెనీ పీపుల్ హావ్ డైడ్ ఆన్ ది అర్త్ మనము ప్రభు రాకడ ముందు మనం చనిపోవచ్చు సమాధి చేయబడవచ్చు కానీ ప్రభు వచ్చేది తప్పక వస్తాడు సజ్జు లెక్కలైతే మనం ప్రభుని ఎదుర్కొంటాం బిఫోర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ వి మే డై అండ్ బీయింగ్ బెరీడ్ బట్ స్టిల్ ద లార్డ్ విల్ కమ్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ అలైవ్ ఆన్ ద అర్త్ విల్ బి టేకెన్ బై ద లార్డ్ అందుకొరకు మనము ఈ యొక్క నోవా ఓడ గురించి నేర్చుకొని మన జీవితాలు ప్రభు రాగడ సిద్ధపరచాలి దట్స్ వై వి షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ నోవా అండ్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ను అకస్మాత్ గా చనిపోయినట్లయితే నువ్వు రాగడమే ఛాన్స్ తక్కువ తక్కువ ఉంటుందని మర్చిపో సడన్లీ యూ మే డై దెన్ యూ మే ఇట్ హ్యావ్ మీన్ గట్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ యూ మై నాట్ బి ర్యాప్చర్డ్ ఎట్ ఇస్ కమింగ్ కానీ నువ్వు సిద్ధపడి చనిపోయినట్లయితే ఎప్పుడన్నా నువ్వు చనిపోవచ్చు ప్రభు ఎప్పుడన్నా రావచ్చు నీ పరలోకం పోవటకు సత్యం ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ డై ద లార్డ్ మే కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ బట్ స్టిల్ యూ మే బి ర్యాప్చర్డ్ ఎట్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అందుకొరకే మనము ఈ నో ఓడ నోవా ఓడ నేర్చుకొని మన జీవితంలో దిద్దుకొని సరి చేసుకొని మనం సిద్ధపడాలి దట్స్ వై వి షుడ్ learn about the ark of nova and prepare ourselves for the coming of the lord mudo chusina pudu nova ఆ కర్రలు మోసుకొని తీసుకొచ్చిన కర్రలన్నీ కూడా ఓడ సిద్ధపరుస్తూనే ఉన్నాడు ఇన్ ద థర్డ్ పిక్చర్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ హౌ నోవా ఇస్ క్యారింగ్ ద బ్రౌన్ అండ్ టేకింగ్ దియర్ సో దట్ హి మే ప్రిపేర్ ద ఆర్క్ మొదటి లైన్ లో నాలుగో నాలుగో పటంలో చూసినట్లయితే మూడు అంతస్తులుగా దేవుడు కట్టమన్నాడు కడుతున్నాడు
Fifthly, when we see here, now the ark has been prepared. For when the Lord finished the, com the completion of the ark, the Lord said to Noah, first you make all the animals to go into the ark, then afterward you and your household should enter into it. When we read Genesis chapter 6 verse 15, here the Lord has given the measurements of the ark how he should prepare the ark the length of the ark 615 here the Lord has given the measurements of the ark. Firstly, the length of the ark is 300 cubits. One cubit should not be less or one cubit should not be more in the length of the ark. What does this 300 signify? It typifies the life of Enoch. Enoch walked with the Lord for 300 years. Enoch walked with the Lord for 300 years. Genesis chapter 5 verse 22. Hanoku mitu shilanu kanina taruvata mudu vandala yindlu Devunito Narchichu, Kumaralanu Kumartelanu Kaninu. Mood Vandala Samachalu, Devunto Narichinaran Jusuna. Here Enoch walked with the Lord for three hundred years. Nu order of provision challenge in Jali. For you to enter into the ark, what you should do? According to the length of the ark, you should walk with the Lord. Those who walk with the Lord alone can enter into the ark. You can enter into the ark. If you walk according to your own will, according to your own ways, and as you think, if you walk in these days, you cannot enter into the ark the Lord has given us. The length of the ark is 300 cubits. At the same time, the, the height of it is 30 cubits. Uh, 30 cubits. 30 cubits, the height of the ark. What does 30 cubits height typify? Jesus was baptized at the age of 30. As we see 30 cubits, it is an experience of being saved and baptized and walking with the Lord. And the height of it is 30 cubits. Lucas Warta, Mudo Vajayamu, Irvekalinchi, Irvemu Chajanapudu. When we read Luke the Gospel, chapter 3, verses from 21 to 23, Akar Yesaya, Muppe Samachara Vaislo, Bapti Sampondyad. Here Jesus was baptized at the age of 30. New Avodal of Provision Chalade, Nivu Sariena Bapti Sampondyad. To enter into the ark, you should take the right kind of baptism. Many people, they reject of taking water baptism. But when we take water baptism only, then we have an experience of being entering into the ark. The breadth of it is the breadth is 50 cubits. 
యాభై మూడు విడల్పు చేయమని దేవుడు నోవాకు ఆజ్ఞాపించారు ద లార్డ్ సెట్ టు కమాండెడ్ నోవా టు ప్రిపేర్ ఎన్ ఆర్క్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ క్యూబిట్స్ దేవునా మహిమకలను గాక ప్రైస్ బీ టు ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈ యాభై విడల్పు యొక్క మూరలు దేని బోధిస్తుంది వాట్ డస్ దిస్ బ్రెడ్త్ ఫిఫ్టీ క్యూబిట్స్ టిపిఫై ఆ యాభై మూరల ఎత్తు ఆ విడల్పును పెంతికోస్తన దినమున యాభై దినమున దిగిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తికి బోధిస్తుంది ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ క్యూబిట్స్ ఫిఫ్టీ సిగ్నిఫైస్ on the day of the pentecost the holy spirit have descended upon the people oh apostle ka rendu vachya modati vakyam acts chapter 2 verses 1 akkada parishuddhaatma diginatlu ga manam chustunna here we see holy spirit descended upon the people adi 50 dinamuna yesu prabhu lechina 50 dinamuna it is the 50th day jesus has rose again 50 dinalaku akkada పెంతికోసని పండుగ జరుగుతుంది ఆన్ ద ఫిఫ్టీ డే ఇట్ వాస్ ద డే ఫీస్ట్ ఆఫ్ ద పెంటికాస్ట్ యూదులందరూ కూడా ప్రపంచంలోంచి వచ్చిన యూదులందరూ కూడుకున్నారు కనుక ఆ దినమే పరిశుద్ధాత్మ దిగింది ఆల్ ద జూస్ ద గ్యాదర్ అట్ జెరూసలే అండ్ ఆన్ ద సేమ్ డే హోలీ స్పిరిట్ డిసెండెడ్ అపాన్ ద పీపుల్ అందుకొరకు నువ్వు తప్పనిసరిగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకోవాలి పెరిగాను రక్షించాడు తీసుకున్నాను అది రక్షణ కొరకు బాప్తిజం తీసుకున్నాను అది నిజమైన బాప్తిజం అది దట్ ఈస్ ద ట్రూ బాప్తిజం నేను మూడు బాప్తిజాలు పొందుకున్నా ఐ హావ్ టేకెన్ 3 టైమ్స్ బాప్తిజం ఒకటే మా తల్లిదండ్రులు సిఎస్ఐ చర్చ్ లో చిన్న ఉన్నప్పుడు తీసుకపోయి చిలకరింపు బాప్తిజం ఇచ్చారు మన్ మై పేరెంట్స్ వైల్ ఐ వాస్ జస్ట్ బోర్న్ హద్ ఆ పేరెంట్స్ టుక్ మీ టు ద చర్చ్ అండ్ దే గేవ్ మీ బాప్తిజం ఇట్ ఈస్ ఎ స్ప్రింక్లింగ్ బాప్తిజం చిలకరింపు బాప్తిజం అనేది బైబిల్ ఎక్కడ కూడా లేదు మారు మనసు పొంది నువ్వు బాప్తిజం పొందాలని చెప్పు నెవర్ ఇన్ ద బైబిల్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అబౌట్ ద స్ప్రింక్లింగ్ బాప్తిజం ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ దట్ యు షుడ్ రిపెంట్ and then take baptism at the same time at the same time nen 19th samacham vachinappudu telladurlu america ki vacharu when i was 19 years old missionaries from america they came here eh niku vaise ayipoyindi nu baptism tappaga iskovali and he said it is not about the age you have to take water baptism ma inti medane christ church ani oka sangam unde there was a christ church upon the top of my house vallu vachi బాప్తిజము తీసుకోమని చెప్తే నాన్న తెల్లదరలు చెప్పారు కదా బాగానే ఉండొచ్చు అని నేను తీసుకున్నాను ఫారెన్ పీపుల్ దే టోల్ మీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఐ గేవ్ మై సెల్ఫ్ టు వాటర్ బాప్టిజం మారు మనసు ఏం లేదు దేర్ ఇస్ నో రిపెంటెన్స్ ఇన్ మీ బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాతనే పాపాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఆఫ్టర్ టేకింగ్ వాటర్ బాప్టిజం ఐ స్టార్ట్ టు కమిట్ సిన్ కారణం ఏంటిది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మారు మనసు లేని నువ్వు నూరు సార్లు తీసుకున్నా గాని నీ పాపం అక్కడనే ఉంటుంది వితౌట్ రిపెంటెన్స్ యు మే టేక్ వాటర్ బాప్టిజం 100 టైమ్స్ బట్ స్టిల్ యువర్ సిన్ విల్ రిమైన్ లైక్ దట్ 25వ సంవత్సరం యేసేన సొంత రక్షణ అంగీకరించి మారు మనసు పొంది బాప్తిజం పొంది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 ఐ యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ యాస్ మై పర్సనల్ సేవియర్ ఐ రిపెంటెడ్ ఫర్ మై సిన్స్ అండ్ దెన్ ఐ వాస్ బాప్టైజ్ ఆ తర్వాత బాప్తిజం అందుకు ఏ అవసరం రాలే అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దేర్ ఇస్ నో యూస్ ఫర్ మీ టు బి బాప్టైజ్ again and the correct key yesaya baptism pondyad ganaka manam kuda tappaga pondali because jesus was baptized we should also take water baptism baptism lekunda nu ee yokka ఊడలో ప్రవేశించలేవు వితౌట్ బాప్టిజం యు కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆర్క్ ఈ భూమిని తప్పించుకోలేవు యు కెనాట్ ఆల్సో ఎస్కేప్ ది డిస్ట్రక్షన్ అందుకొరకు తప్పనిసరిగా బాప్తిజం పొందాలి దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యు టు టేక్ వాటర్ బాప్తిజం మూడోది 53 ల విడల్ పన్నప్పుడు అది 53 ల విడల్ పంటే అది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకములకు బోధిస్తుంది థర్డ్లీ ద బ్రెత్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ క్యూబిట్స్ ఇట్ టిపిఫైస్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పెంతికోస్ అనే పండుగ యాభై దినం జరుగుతుంది ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ పెంటికోస్ విల్ బీ ఆన్ ద ఫిఫ్టీ ఎత్ డే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు తప్పనిసరిగా అభిషేకం పొందాలి దట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యూ టు బి అనాయింటెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ అప్పుడే గాని ఈ లోకం తప్పించుకుంటకు సాధ్యం అవుతుంది దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ ఇక్కడ మూడు అంతస్తులుగా సిద్ధపరచమన్నాడు హియర్ వి సీ దట్ హి హస్ బిల్డ్ ద ఆర్క్ యాస్ 3 స్టోరీస్ 
మూడు అంతస్తులుగా చేయమని చెప్పారు ఇక్కడ లాడ్ టోల్ టు మేక్ ద ఆర్క్ ఇన్ 3 స్టోరీస్ నీ చేతిలో ఉన్న పటంలో నాలుగో పటం and the fourth picture in the first line ఆ మూడు అంతస్తులు ఏంటి ది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ 3 స్టోరీస్ మొదటి ఆకాశం ద ఫస్ట్ హెవెన్ రెండో ఆకాశం ద సెకండ్ హెవెన్ మూడో ఆకాశం ద థర్డ్ హెవెన్ కనుక మూడు ఆకాశం గురించి బైబిల్ లో రాసినట్లుగా మనకు పరలోకం పోవడానికి మూడు స్థలాలు సిద్ధపరచబడ్డదని మర్చిపోవద్దు అబౌట్ దిస్ 3 హెవెన్స్ ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ లైక్ వైస్ వి షుడ్ ఆల్సో ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ టు ఎంటర్ ఇన్టు దిస్ ప్లేస్ అందుకొరకే మొదటి ఆకాశం అన్నప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆకాశం ద ఫస్ట్ హెవెన్ వెన్ వి సే ఇఫ్ ద స్కై వి సీ అబౌవ్ ఆ ఆకాశం అనేది రక్షింపబడిన వారి గురించి చెప్పబడుతుంది అండ్ ద ఫస్ట్ హెవెన్ షోస్ అబౌట్ ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ సేవ్డ్ ఈ రక్షింపబడిన వారు అందరు కూడా భూరాజులుగా ఉండి భూమి మీద వారు ఏలుబడి చేస్తున్నారు వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో కూడా ఆల్ దిస్ సేవ్డ్ పీపుల్ విల్ బి సీన్ యాజ్ కింగ్స్ అండ్ దే షెల్ రెయిన్ ఆన్ ద అర్త్ ఇన్ ద థౌసండ్ ఇయర్స్ రెయిన్ రెండవ ఆకాశం అన్నప్పుడు పశ్చిన పౌలు కూడా దానికి వెళ్ళాడు అయితే రెండో ఆకాశం అనేది పాతని బంధన పరిషత్తు నివసించే స్థలం ద సెకండ్ హెవెన్ వెన్ వి సీ సెంట్ పాల్ ఆల్సో హ్యావ్ గోన్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సైన్స్ నోవా నోవా మొదటి అంతస్తులో లేడు రెండో అంతస్తులో కూడా లేడు అండ్ నోవా వాస్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్ ఇన్ ద సెకండ్ ఫ్లో కౌ మూడో అంతస్తులోనే ఉన్నాడు హి వాస్ ఇన్ ద సీన్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టోరీ అది నూతన ఎర్షలేం పట్నం అనే ఒక స్థలం దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్లేస్ న్యూ జెరూసలేం సౌర సౌదరి పరలోకంలో మూడు భాగాలు ఉన్నవి ది బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దేర్ త్రీ పార్ట్స్ ఇన్ హెవెన్ అబౌ మొదటి ఆకాశం రెండో ఆకాశం మూడో ఆకాశం ద ఫస్ట్ హెవెన్ ద సెకండ్ హెవెన్ అండ్ ద థర్డ్ హెవెన్ నిన్ను నన్ను దేవుడు మూడో ఆకాశం అనే నూతన ఎర్షలేం పట్నం కూడా సిద్ధపరుస్తున్నారు ద లార్డ్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ యు అండ్ మీ ఫర్ ద థర్డ్ హెవెన్ ఫర్ ద న్యూ జెరూసలేం అండ్ సాయన్ దాని కొరకు మనం ఈ సత్యమైన వాక్యమును అంగీకరించాలి దట్స్ వై వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ ఆది కాండము ఏడవ అధ్యాయము జెనెసిస్ చాప్టర్ 7 89 వాక్యాలు వర్సెస్ 8 అండ్ 9 దేవుడు నోవాహును కాగ్నాపించిన ప్రకారము పవిత్ర జంతువులలోను అపవిత్ర జంతువులలోను పక్షులలోను నేలను ప్రాగువాటన్నిటిలోను మగది ఆడది జత జతలుగా ఓడలోనున్న నోవహునద్దుకు చేరెను ఏసు నేను వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపరిచేదనని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభువా నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రుడను కాను నీవు మాట మాత్రము సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును అందుకొరకే మాట మాత్రం సెలవిమ్ము అని చూస్తున్నా హియర్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ జస్ట్ టెల్ ఎ వర్డ్ ఈ జంతువులన్నిటిని రెండో భాగములో మీ చేతిన రెండో రెండో లైన్ లో మొదటి ఫోటో వి కెన్ సీ అబౌట్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇన్ ద సెకండ్ లైన్ దేవుడు మాట ఇచ్చాడు జంతువులందరికీ ద లార్డ్స్ కమాండెడ్ ఆల్ ది యానిమల్స్ అవన్నీ వర్ష వర్షగా వచ్చేసినాయి వర్ష వర్షగా ఆల్ ది కేమ్ లైన్ బై లైన్ టు నోవా అక్కడ వర్షగా నిలబడ్డాయి ఆల్ ది కేమ్ అండ్ ది స్టుడ్ ఇన్ ఎ లైన్ నోవా ఏం చేశాడు వాట్ డిడ్ నోవా సే దేవుడు చెప్పినట్టుగానే జతల జతలుగా ఎన్ని పంపమన్నాడో అన్ని పంపుకుంటా పోయాడు యాస్ ద లార్డ్ హస్ కమాండెడ్ హిమ్ పేర్ బై పేర్ హి సెంట్ ఇన్ టు ద ఆర్క్ ఇది మొదట ఒక అనుభవం బోధిస్తుంది ఇట్ షోస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కీర్తనలు 92 దేవుని మనసును దేవుని ఆజ్ఞను దేవుని వాక్యమును అనేకులు గ్రహించరు మెనీ పీపుల్ దే డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ దే డు నాట్ నో అబౌట్ ఇట్ దే అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇట్ నాట్ దేవుడు మనకు ఏమ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు వాట్ హస్ ద లార్డ్ కమాండెడ్ us మారు మనసు పొందాలి ద లార్డ్ సెడ్ టు రిపెంట్ తప్పక సరిగాను మారు మనసు పొంది రక్షింపబడాలి అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు రిపెంట్ అండ్ బి సేవ్డ్ మీలో అనేకులు కూడా మారు మనసు పొంది రక్షింపబడ్డారు మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ బీన్ రిపెంటెడ్ for your sins and being saved ka sari maru manasu ponte sari podu nu satyanta varaku maru manasu pondutune undali it is not that you repent once upon a time but it's very essential that uh, till you die you should repent 
నువ్వు మనసు మార్చుకొని దేవుని వైపు తిరగాలి యూ షుడ్ టర్న్ యువర్ మైండ్ అండ్ టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్ జంతువులకు ఆజ్ఞాపించిన వెంటనే జంతువులు దేవుని వైపు తిరిగి నోవా ఓడకు వచ్చేసింది when the lord commanded the animals immediately the animals they turned towards nova and they entered into the ark avi arenamlonu lekunte adivilonu lekunte ekkadekkano avi jeevistunde they were in the forest they were in the wilderness they were in some other place simham gaani elugu banti gaani yenugu gaani onte gaani వీటన్నిటికి చెప్పాడు అక్కడ నోవా ఓడ సిద్ధపరిచాడు మీరు వెళ్ళండి అక్కడ వెళ్ళండి అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు now nova has prepared an ark go to nova and enter into the ark avi lobadi varsha varsha ga vachesinatluga chustunna and they have all given themselves and pair by pair they came to nova ah varsha varsha ga lobalu vachinatluga mari line by line they came to nova here we see adi devudu cheppina prakaram ga avi lobadandu valana avi rakshimpabaddavi as they have obeyed the lord as the lord has said to them they were saved by in the flood aacharya karam endante sahoda sahodari జంతువులు పక్షులు పురుగులు అన్ని దేవుడు మాట విన్నవి గాని మనుషులు ఏమాత్రం వినలేదు జంతువులు పక్షులు అవన్నీ రక్షింపబడ్డవి కానీ మనిషి మాత్రం పూర్తిగా నశించిపోయాడు ఇట్ ఇస్ వెరీ అస్టానిష్ థింగ్ దట్ ది యానిమల్స్ ద బీస్ ద ఫౌల్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ దే ఒబే టు ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లాడ్ దే కేమ్ టు నో వా అండ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఆర్ దే ఎస్కేప్ ద డిస్ట్రక్షన్ but man has not obeyed the word of the lord and he perished in the destruction devudu cheppina maada prakaramuga anni purugulu pakshulu jantulu anni kuda adiki vachesine all the animals the birds the fowls and even the creeping things they came to nova according to the command the lord has given to them odanu siddha parichina vare gaani the people the who helped to prepare the ark nova suvartha vinna vare gaani they so heard the gospel of nova shivar gadiyalo gode satyamunu angikare inchutagu pilichina gaani at the last moment even though they were called so that they may accept the truth ఎవరు ఓడ వద్దు రాలే నో వన్ హాస్ కమ్ టు ద ఆర్క్ రానే రాలే నే నెవర్ కేమ్ టు ద ఆర్క్ కానీ జంతువులు దేవుడు చెప్పిన వెంటనే వచ్చినవి ఆ ఓడలో ప్రవేశించారు బట్ ఆల్ ద యానిమల్స్ దే కేమ్ టు ద లో నోవా అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఆర్క్ సోహర్డ సోదరి మానవుడు జ్ఞానం లేకుండా బుద్ధి లేకుండా తెలివి లేకుండా గ్రైంపు లేని వాడుగా జీవిస్తున్నాడు మ్యాన్ ఇస్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వితౌట్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ వితౌట్ నోయింగ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ వితౌట్ ద ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ మనం మారు మనసు పొందినట్లయితే మనం రక్షింపబడతా ఇఫ్ యు రిపెంట్ దెన్ ఓన్లీ వి షాల్ బి సేవ్డ్ ఒక పరిశుద్ధుడు ఇలా చెప్పాడు వన్ సెయింట్ హస్ సెడ్ లైక్ దిస్ డాగ్ బికమ్ ఎ గాడ్ dog become a god kukka english lo mata kukka devuduga maari poyadu dog has become god dog means d o g the spelling is d o g dog the dog devudu em chesadu what did the lord say ee g iskabe akkada vetti d ikkada vettadu the lord has taken the g and has kept in the front and the d to the last em ayindi appudu then what will become em ayindi what has become god ayipadu it has become god oka pone kukka tiru batikanu devu nannu devuni ga marchadu once upon a time i lived like a dog but now the lord has changed me as god oka parishuddhudu alag cheppadu one saint of god has said like this alagane mana jeevithamlo manam maaru manasu pondinatlayite meeru daivamulani pilavadra ani keerthanlo cheppinatlu మనము దేవునిగా మార్చబడుతున్నాం as it is written in the psalms that ye are gods when we repent for our sins we shall become like god సౌర సౌదరి నీకు మారు మనసు పొంది దేవుని వైపు తిరిగినప్పుడు నువ్వు ఒక పరిశుద్ధునిగా మార్చబడతావు dear brother and sister if you repent for your sins and turn towards god then you shall become a saint of god ah nu gona paapi veyandavachu kaani devudu ninnu parishuddhuga maarustadu you may be a terrible sinner but still the lord will make you as a saint andarni thrunikarinchavachu kaani yesu ninnu premisthadu all may reject you but still god will love you kanaka dog nu gaadu ga maarche devudu jeevisthunadu nee oka 
కుక్క బుద్ధిని కుక్క స్వభావను కుక్క జీవితంను తీసేసి దైవము గాను దేవుని గాను నిన్ను మార్చి తనతో కూర్చున్న పెడతాడు ద లార్డ్ హు హస్ చేంజ్ డాగ్ యాజ్ గాడ్ ఇస్ స్టిల్ అలైవ్ టుడే అండ్ ద లార్డ్ విల్ టేక్ అవే ఆల్ దిస్ బీస్లీ డాగ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ us and will change us when we repent and will make us as gods ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధుడిగా మారాలంటే మొట్టమొదటి అనుభవము మారు మనసు ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు బికమ్ ఎ సెయింట్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్ రిపెంటెన్స్ కొంతమంది పెంతికోస్తు వాళ్ళు గాని క్రైస్తవులు గాని అనేక సంఘాలు గాని ఏమంటారు అంటే మారు మనసు పొందేసిన అయిపోయింది అని అంటారు సమ్ పీపుల్ సమ్ పెంటికోస్టల్ పీపుల్ అండ్ అదర్ క్రిస్టియన్స్ దే సే వన్స్ వి హావ్ రిపెంటెడ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఫినిష్డ్ విత్ ఇట్ కానీ బైబిల్ ఏం బోధిస్తుంది బట్ వాట్ డస్ బైబిల్ టీచ్ us ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయంలో ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 2 అండ్ చాప్టర్ 3 ఏడు సంఘాలకు హెచ్చరిక చేస్తున్నప్పుడు ఐదు సంఘాలతో తేటగా చెప్తున్నాడు ను మారు మనసు పొందుతనే సరి when the lord is warning these churches these five churches the lord said it is good for you to repent ఈ దినములో ను మారు మనసు పొందవలసింది ఎక్కడ and here today where you have to repent నీవు మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకున్నావు గనక మారు మనసు పొందాలి బికాజ్ యు హావ్ లవ్స్డ్ యు లాస్ట్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ యు హావ్ టు రిపెంట్ నీ పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకున్నావు దానికి మారు మనసు పొందాలి బికాజ్ యు హావ్ లాస్ట్ యువర్ హోలీనెస్ యు హావ్ టు రిపెంట్ ఫర్ ఇట్ నిలువెచ్చని జీవితంలో జీవిస్తున్నావు దాని కొరకు మారు మనసు పొందాలి యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ లూక్ వార్మ్ స్టేట్ అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ యు హావ్ టు రిపెంట్ ఫర్ ఇట్ ఆ నీ జీవితంలో అపవిత్ర కార్యములకు చోటు ఇస్తున్నావు దానికి మారు మనసు పొందాలి యు ఆర్ గివింగ్ రూమ్ టు ఫిల్తి థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఫర్ దట్ యు హావ్ టు రిపెంట్ పరలోకం పై చేరాలంటే సత్యటప్పుడు కూడా చివరి గడిలో అనుకుంటే వస్తారు కదా కొంతమంది ఆ సచ్చేటప్పుడు కూడా దేవా పాపి నన్ను క్షమించడం అంటే నీకు పరలోకంలో డైరెక్ట్ పోతావు and when we say repentance we have to repent always and even when we are in the death bed taking the last breath and even at the time you have to say lord forgive me i am a sinner konta mandi maru mansu pondakane takkana rachipotharu parlokam boru tinnaga narakane pothar some people they will not repent and they die and they will not go to heaven but they will go down to the hell did not repent gaadu maaru manasu ponduta kuda variki time dorakadu and they will not have time to repent for their sins appudu chachi potharu gaani parlokam pothunnaru ledhu vaarike theriyadu and if they die at the time they themselves they doesn't know that they go to heaven sahoda sahodari prathi dinamu nee jeevithamlo kortalu balainatalu apajayalaku nu maaru manasu pondutune undali that's why dear brother and sister every day you have to repent for all the shortcomings and weaknesses and the sins and errors you commit against god mana jeevithamlo ellappudu kuda maaru manasu pondi parishuddhuluga teechabadali we should always repent for our sins and we should become as saints of god నోవా అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏం తెలుసా డు యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నోవా కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ అంటే ఆదరణ ఆదరి ఆదరణ అండ్ ఇట్ షో ఇట్ మీనింగ్ ఈస్ కంఫర్ట్ కనుక నోవా ఈ లోకానికే ఒక ఆదరణగా మార్చబడ్డాడు అండ్ నోవా వాస్ ఎ కంఫర్ట్ టు ద హోల్ వరల్డ్ మొదటి పేతుని మూడవ వచ్చే ఇరవై వాక్యములో అండ్ వి రీడ్ ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 20 అక్కడ అవిదేయులైన వారికి అని చూస్తున్నా here he preached for to the disobedient chadavandi devuni dirgha shantamu inga kanipettuchundinappudu purvamu novahu dinamalalo odu siddha parchabaduchundaga avidheyilaina vaari yeddaku anaga cherelo unna aatmala yeddaku aina aatma roopigaane velli vaariki prakatinchenu aa odulo kondaru anaga 8 mandi neeti dwara rakshana pondiri andukorake avidheyilaina vaariki చివరికి ఒక సువార్త ప్రకటించాలని దేవుడు నోవా కాలంలో ప్రారంభించాడు ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఇట్ సెల్ఫ్ ద లార్డ్ హస్ బిగిన్ ద వర్క్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పల్ ద లాస్ట్ మూమెంట్ ఈవెన్ టు ద డిస్ ఒబీడియంట్ అందరికి బోధిస్తున్నారు అవిధేయులకు కూడా బోధిస్తున్నారు దే ఆర్ ప్రీచింగ్ టు ఎవరీవన్ అండ్ ఆల్సో టు ద డిస్ ఒబీడియంట్ సహోద సహోదరి దేవుడు మనకి ఎన్నో సార్లు బోధించాడు మారు మనసును పొందు రక్షణ పొందు the brother and sister the lord has preached to us many times saying that you should repent you should be saved avideyla varandari kuda swartha prakatinchi baptism dwara varu rakshimpa badinchunar and the lord is preaching to all the disobedient and through water baptism the lord will save them ishana 54 adhyayam 89 vakyam chadinappudu when we turn to isaiah chapter 54 verses 8 and 9 mahodrikamu kaligi 
నిమిషం మాత్రము నీకు విముఖుడనైతిని నిత్యమైన కృపతో నీకు వాసిల్లము చూపుదునని నీ విమోచకుడుకు ఇహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నోవహు కాలమున కాలమున జల ప్రళయమును గూర్చి నేను చేసినట్లు చేయుదును జలములు భూమి మీదకి ఇకును పొర్లుచు రావని నోవహు కాలమున నేను ఒట్టు పెట్టుకునినట్లు నీ మీద కోపముగా నుండనియు నిన్ను గద్దింపననియు నేను ఒట్టు పెట్టుకుని ఉన్నాను ఒట్టు పెట్టుకుని ఉన్నాను అంటాడు ద లార్డ్ సెడ్ ఐ హావ్ సోన్ టు యు నోవా విషయము మధ్య మధ్యలో చెప్తున్నాడు కొత్త నిబంధన కూడా చెప్తున్నాడు అబౌట్ నోవా ద లార్డ్ ఇస్ టెలింగ్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద గాస్పల్స్ ద లార్డ్ హస్ సెడ్ అబౌట్ హిమ్ కాని దేవుడు ఒట్టు పెట్టుకుంటున్నాడు ఏంటంటే నేను వీళ్ళ నాశనం చేసేస్తా బట్ ద లార్డ్ ఇస్ వార్నింగ్ దెమ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ డిస్ట్రాయ్ దెమ్ అదే సమయంలో ఒక ఇంద్ర ధనస్సు అనేది ఆకాశంలో కనబడుతుంది అక్కడ దేవుడు ఒట్టు పెట్టుకుంటున్నాడు ఇక మీదట నేను నాశనం చేయాలి లైక్ వైజ్ వి కెన్ సీ ద రెయిన్బో ఇన్ ద స్కై అండ్ హియర్ ఆల్సో ద లార్డ్ ఇస్ వార్నింగ్ ఆర్ గివింగ్ ఎ కమనెంట్ సేయింగ్ దట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ యు లోవా కాలంలో ఏలాగు చేసినానో ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తాను అంటాడు మళ్ళీ చదవండి నోవహు కాలమున జల ప్రళయమును గూర్చి నేను చేసినట్లు చేయుదును జల ప్రళయం చేసినట్లు చేయుదును జలములు భూమి మీదకి ఇకను పొర్లుచు రావని నోవహు కాలమున నేను ఒట్టు పెట్టుకునినట్లు నీ మీద కోపముగా నుండనియు నిన్ను గద్దింపననియు నేను ఒట్టు పెట్టుకుని ఉన్నాను అలా కనుక నోవా కాలం నాశనం చేస్తాను ఒట్టి పెట్టుకున్నట్టు చేసేసాడు ద లార్డ్ టోల్డ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా స్వాన్ దట్ ఐ విల్ డిస్ట్రాయ్ దెమ్ అండ్ ద లార్డ్ ఆల్సో డిస్ట్రాయ్ దెమ్ తర్వాత పశ్చాత్తపడి మళ్ళీ ఏం చేసినట్టే సరే ఇక మీద నేను అలా చేయని చెప్తున్నా ఆఫ్టర్ దట్ ద లార్డ్ రిపెంటెడ్ అండ్ సెడ్ దట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ లైక్ దట్ ఇక సౌడా సౌదరి నోవా కాలంలో ఏం జరుగుతుందో మనిషి కుమారి కాలంలో ప్రభు రాకడ ముందు జరుగుతుంది డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యాస్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ for the coming of the lord devuni manasunu maarchalante nee prarthana jeevitham avasaram aitunnadi and the life of prayer is needed for you to change the mind of god nee prarthana entaga chestavo antaga nee ee yokka ugrata nunchi tappinchukogalugutavu to the extent you pray in the presence of god to that extent you will escape the wrath of god అందుకొరకే మనము నిత్య జీవం పొంత గాను ప్రభుకు సమర్పించుకొని జీవించాలి దట్స్ వై వి షుడ్ సరెండర్ అవర్ లైఫ్స్ టు గాడ్ టు రిసీవ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఫ్రమ్ గాడ్ కనుక మనం ఇంత ముందు చదివినట్లుగా ఆ యొక్క యేసై చెప్పాడు నోవా కాలం లేలాగ జరిగిందో అలాగే మనిషి కుమారి కాలంలో జరుగును as we have read earlier jesus has said as in the days of noah shall be in the days of the son of man ఇప్పుడు నోవా కాలంలో జరిగిన సంభవములు ఎలా ఉన్నాయి తెలుసా Do you know what incidents have happened in the days of Noah? అది పశ్చిన పౌలు రోమిలోకి రాస్తుంటున్నాడు. And the same thing St Paul writes to Romans. మత్త రోమి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము Romans chapter 1 28 నుంచి 32 వాక్యాలు. From 28 to 31 మొదటి అధ్యాయము 28 నుంచి 32 Chapter 1 verses 28 to 32 మరియు వారు తమ మనసులో దేవునికి చోటు నొల్లకపోయిన గనుక మనసులో దేవునికి చోటు ఇవ్వ నొల్లకపోయిన గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పగించెను అట్టి వారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుష్టత్వము చేతను లోభము చేతను ఈర్ష చేతను నిండుకొని మత్సరము నరహత్య కలహము కపటము వైరమును వాటితో నిండిన వారి కొండెగాంట్రును అపవాదుకులను దేవద్వేషులను హింసకులను అహంకారులను మింగములాడు వారును చెడ్డ వాటిని కల్పించి వారును తల్లిదండ్రుల కవిదేయులను అవివేకులను మాట తప్పు వారును అనురాగ రహితులను నిర్దయులైరి ఇది లిస్ట్ ఈలాంటి జీవితమే నోవా కాలంలో ఉండే ద సేమ్ లైఫ్ వాస్ సీన్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఇప్పుడు కూడా నువ్వు చదివి చూసినట్టయితే ఇవన్నీ జరుగుతున్నవి ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ వర్డ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ది అర్త్ దీన్ని కలుపుకోవాలంటే దీనికి ఒక మాట కలుపుకోవాలంటే రెండో తిమోతి మూడవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వాక్యంలో కూడా ఇందులో సంబంధించిన కార్యాలయం ఉన్నవి అండ్ వెన్ వి రీడ్ సెకండ్ తిమోతి చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ వన్ టు ఫైవ్ ద సేమ్ థింగ్స్ ఆర్ సెడ్ హియర్ ఆర్ సీన్ ఇన్ దిస్ వర్సెస్ ఆల్సో వి కెన్ జాయిన్ దట్ వర్స్ టు దిస్ వర్సెస్ ఆల్సో అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినని తెలుసుకున్నాము ఏలాగనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షలు బింకములాడు వారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రులు అనురాగ రహితులు అతిద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జనద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు 
గర్వాంతులు దేవుని కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించువారు పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారునే ఇందరు ఇటు వారికి విముకుడవై ఉండుము ఇటు వారికి విముకుడవై ఉండుమని చెప్తున్నా అండ్ హి ఆర్ సెడ్ దట్ యు షుడ్ గో అవే ఫ్రమ్ సచ్ పీపుల్ ఈ చివరి దినములో ఈ రెండు వాక్యాలు జరుగుతున్నవే నీ కన్నల ముందు జరుగుతున్నవి కొన్నిసార్లు నీ ఇంటిలో జరుగుతున్నవి దిస్ టు వర్సెస్ నౌ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ దే ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ దే ఆర్ సీన్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ది బిఫోర్ యువర్ ఐస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో ఇటువంటి కార్యములు సంభవిస్తున్నప్పుడు అండ్ సచ్ థింగ్స్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ టు పాస్ మనము హెచ్చరిక అయిన వారమై మన జీవితంలో నూతన పరుచుకోవాలి వి షుడ్ బి వాంట్ అండ్ వి షుడ్ రెన్యూ అవర్ లైవ్స్ హిబ్రాస్ట్ పత్రిక 11వ అధ్యాయం 7వ వాక్యములో when we read hebrews chapter 11 verse 20 విశ్వాసం ద్వారా నోవా తన రక్షణ కొరకు తన కుటుంబ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధపరిచాను here by faith noah prepared an ark to save himself and his whole household దేవునికి హెచ్చరికను భయముతో తీసుకున్నాడు and the warning of the lord he took it with all fear ఈ చివరి దినములు అనేకులకు భయం లేదు దేవుని హెచ్చరికకు భయం లేదు ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ పీపుల్ డు నాట్ ఫియర్ ఫర్ ద వార్నింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అటువంటి ఒక భయంకర పరిస్థితి ఈ లోకంలో కనబడుతుంది సచ్ టెరిబుల్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ అటువంటి ఒక భయముతోనే నోవా దేవుడు చెప్పినట్లు ఓడం సిద్ధపరచుకున్నాడు అండ్ నోవా వాస్ మూవ్డ్ విత్ ఫియర్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ ఎన్ ఆర్క్ బికా హర్ హియరింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే నోవా దేవుడు మాట విని ఓడ సిద్ధపరిచాడో ఆయన లోక స్థాపనకు లేకుంటే లోకమునకు ఒక సాక్షిగా ఉంటున్నాడు అండ్ వెన్ నోవా ప్రిపేర్డ్ ఎన్ ఆర్క్ మూవ్డ్ విత్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హీ వాస్ సీన్ యాజ్ ఎ టెస్టిమనీ టు ద వరల్డ్ కండమింగ్ ద వరల్డ్ సర్వండి వాక్యం విశ్వాసమును బట్టి నోవహు అది వరకు చూడని సంగతులను గుర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడి తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధము చేసాను అందువలన అతడు లోకము మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టి కలుగు నీతికి వారసుడు ఆయను విశ్వాసమునకు తగిన నీతికి వారసుడుగా మార్చబడ్డాడు అండ్ హి వాస్ ఎ హెయిర్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ బై ఫేత్ సోడా సోదరి ఇది నోవా కాలం జరిగిన సత్యం డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దిస్ ఇస్ ది ట్రూత్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం 16 వాక్యం చదివినప్పుడు when we read genesis chapter 6 verse 16 అక్కడ దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఓడం సిద్ధపరిచాడు అకార్డింగ్ టు ద కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నోవా ప్రిపేర్డ్ ఎన్ ఆర్క్ అదే మూడు అంతస్తులుగా సిద్ధపరిచాడు అండ్ ఈ ప్రిపేర్డ్ ఇట్ యాస్ 3 స్టోరీస్ ఆ మొదటి ఆకాశం రెండో ఆకాశం మూడో ఆకాశం ద ఫస్ట్ హెవెన్ ద సెకండ్ హెవెన్ అండ్ ద థర్డ్ హెవెన్ ఆ నేను ఇంత ముందు చెప్పిందేమో మొదటి ఆకాశము రెండో అవకాశం మూడో అవకాశము కిందికి వెళ్ళి చెప్పాను ఇప్పుడు వాక్యానుసారంగా పై నుంచి మన కిందికి వస్తుంది అండ్ ఐ హ్ టోల్ ఎర్లియర్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ద సెకండ్ అండ్ ద థర్డ్ హెవెన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ రిటర్న్ హియర్ నౌ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇట్ ప్రకటన గంధము ఇరవై ఒకటి అధ్యాయము మొదటి వాక్యం రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ వర్స్ వన్ అంతటి నేను కృత ఆకాశమును కృత భూమిని చూచి తిని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయాను సముద్రమును ఇకను లేదు కనుక అక్కడ మరి చదువు అయితే నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమిని చూచి తిని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయాను సముద్రమును ఇకను లేదు అందుకొరకు మొదటి ఆకాశము మొదటి భూమి అంత గతించిపోయినట్లుగా చూస్తున్నా హియర్ వి రీడ్ ద సన్ న్యూ ద హెవెన్ అండ్ ద ఫస్ట్ హెవెన్ అండ్ ద ఫస్ట్ ఎర్త్ హావ్ పాస్డ్ అవే రెండో కొరింతి 12వ అధ్యాయం రెండో వాక్యము ఇన్ సెకండ్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 2 నేను రెండో ఆకాశం పోయా అని తెలియదు ఆయన మూడో ఆకాశం పోయా అని తెలియదు అని పశ్చిన పౌలు అంటాడు హియర్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ దట్ హస్ హి గాన్ టు ద సెకండ్ హెవెన్ ఆర్ టు ద థర్డ్ హెవెన్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్ చదువుండి క్రీస్తునందున ఒక మనిషిని నేను ఎరుగుదును అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరముల క్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనుపోబడినో అతడు శరీరముతో కొనుపోబడినో నేను ఎరుగును శరీరము లేక కొనుపోబడినో నేను ఎరుగును అది దేవునికి తెలియను అది మూడో ఆకాశం అని నేను చెప్పిన ప్రకారముగా అది మూడో ఆకాశం దేవుడు నివాసం చేసే స్థలం యాజ్ ఐ హవ్ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ హెవెన్ ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆది కాండం ఆరో వచ్చే పదిహేను పదహారు చదివినప్పుడు when we read genesis chapter 6 verses 15 and 16 ఒక మూడు అంతస్తులుగా లెవెల్ గా ఉంటున్నట్లుగా చూస్తున్నా here we see about the ark as three stories 
ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయ మొదటి రెండు వాక్యాలు జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1 అండ్ 2 అక్కడ ఆకాశం ఉంది హియర్ వి రీడ్ అబౌట్ ద హెవెన్ ఆర్ ద స్కై భూమి ఉంది అండ్ వి సీ అబౌట్ ది ఎర్త్ నీళ్లు ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం ఈవెన్ వి సీ ద వాటర్స్ అదే మనం రెవల్యూషన్ ప్రకటన 21 కోట రెండులో చదివాము as we have read in revelation chapter 21 verse 1 నూతన ఆకాశం నూతన భూమి నూతన ఎరుషలేం పట్టణము అని చదువుతున్నా we read here about the new earth the new heaven and the new jerusalem సౌడ సౌదరి ఏదైనా సరే నీవు నేను మనము ఆ యొక్క మూడు ఆకాశం అనే సియో నెర్షిలేమునకు సిద్ధపడాలి డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వాట్స్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యు అండ్ ఐ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద థర్డ్ హెవెన్ ద న్యూ జెరూసలేం నీవు ఆ యొక్క ఉన్నతమైన ఆకాశం అనే సియో నెర్షిలేం పోవాలంటే ఫర్ యు టు రీచ్ ద థర్డ్ హెవెన్ ద జైన్ అండ్ న్యూ జెరూసలేం తప్పనిసరిగా నువ్వు దేవుని వైపు తిరిగి మారుమనసు పొందాలి ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యు టు టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్ అండ్ యు షుడ్ రిపెంట్ ఫర్ యువర్ సిన్స్ రెండో కొరింత 5వ అధ్యాయం 17వ వాక్యములో when we read second in corinthians chapter 5 verse 17 evaraina yesu christu nandunnayadala vaadu nootana srushti and whosoever any man being in christ is a new creation oh nu yesu christu lonu kochinadaithe nootana srushti ga maarchabadtha if you come into christ you shall become a new creature artham enti di the meaning of it is yes and santa rakshana angikarinchali you should accept jesus as your personal savior maru manasu pondali you should repent baptism pondali and being baptized abhishekam dwara nu christ loniki raavali through anointing you should come into christ yoreyta christ nannu ochinatleite vaar nootana srushti if any man come into christ he is a new creature oh alagune mana jeevithamlo ellapudu ఈ యొక్క నూతన సృష్టిగా మార్చే ఒక అనుభవంలో మనం ఉండాలి లైక్ వైజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వి షుడ్ బి సీన్ ఇన్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ న్యూ క్రియేచర్ అయితే దేవుడు జంతువులకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ద లార్డ్ హస్ గివెన్ ఎ కమాండ్ టు ద యానిమల్స్ ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయము జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 7 ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయము 89 వాక్యాలు జెనెసిస్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 8 అండ్ 9 అక్కడ పవిత్రమైన జంతువులనేవి అపవిత్రమైన జంతువులు కూడా ఉంటున్నాయి వి హియర్ వి సీ ద క్లీన్ బీస్ట్ అండ్ ఆల్సో ది అన్క్లీన్ బీస్ట్ రెండో పటములో రెండో భాగములో మొదటి పటం ఎండి ద ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైన్ చూడండి దేవుడు నోవాహునకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము పవిత్ర జంతువులలోను అపవిత్ర జంతువులలోను పక్షులలోను నేలను ప్రాకు వాటన్నిటిలోను మగతి ఆడుది జత జతలుగా ఓడలోనున్న నోవాహునదకు చేరెను వచ్చి దేవుని యొక్క రాజ్యములు స్వతంత్రించుకుంటారు లైక్ వైస్ పీపుల్ షెల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద సౌత్ అండ్ ద నార్త్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ డైరెక్షన్స్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ మన జీవితంలో కూడా మనం ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆ నూతన సృష్టిలో ఎస్ఏ లోనికి రావాల ఎస్ఏ తో మనం జీవించాలి లైక్ వైస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వి షుడ్ బికమ్ అ న్యూ క్రియేచర్ అండ్ వి షుడ్ కమ్ ఇన్టు క్రైస్ట్ అపోస్తులకారం 28వ అధ్యాయం 26వ వాక్యం చదివినప్పుడు when we turn to acts chapter 28 verse 26 28 26 మీరు వినుట మట్టుకు వింతురు గాని గ్రహింపని గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కానని కానరని ప్రజల యుద్ధకు వెళ్లి చెప్పుము దేవుడు మాటలు చెప్తూనే ఉన్నాడు నోవా కాలం నుంచి సత్యం వినిపిస్తూనే ఉన్నాడు బైబిల్ లో అన్ని రాసి పెట్టాడు వింటారు చూస్తారు కానీ గ్రహించరు అండ్ దిస్ ఆల్ ద ట్రూత్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఇట్ ఈస్ టోల్డ్ బై ద లార్డ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ద బైబిల్ బట్ హియరింగ్ యూ షెల్ హియర్ అండర్స్టాండింగ్ యూ షెల్ సీ బట్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఇట్ సౌడా సౌదరి మనకు బైబిల్ లో అన్ని సత్యములు రాయబడ్డది యువర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇన్ ద బైబిల్ ఆల్ ద ట్రూత్స్ హావ్ బీన్ రిటర్న్ నువ్వు చదివినట్లయితే విన్నట్లయితే నువ్వు గ్రహించినట్లయితే నువ్వు ధన్యుడు అండ్ ఇఫ్ యు రీడ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యు పర్సీవ్ ఇట్ ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ ఇట్ యూ షెల్ బి బ్లె
మారు మనసు పొంది నీ పాపం విడిచిపెట్టి దేవుని వైపు తిరగాలి యు షుడ్ రిపెంట్ అండ్ యు షుడ్ లీవ్ ఆల్ యువర్ సిన్స్ అండ్ టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్ ఒక మానవుడు ఏలాగు క్రీస్తు యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడు హౌ విల్ ఎ మ్యాన్ ఎంటర్ ఇన్టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యోహన్ సువార్త 3వ అధ్యాయం 3:5 చాలా మందికి తెలుసు అండ్ ఎవరీ మెనీ ఆఫ్ యు నో అబౌట్ ద వర్స్ జాన్ ద గాస్పెల్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 3 అండ్ 5 మూడో వాక్యం ఏమో ఒకడు కొత్తగా జన్మిస్తున్న గాని పరలోక రాజ్యం చూడలేడు ఇన్ ద థర్డ్ వర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఎ మ్యాన్ ఇస్ బోర్న్ అగైన్ హి కెన్ నాట్ సీ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అదే ప్రకారముగా ఒకడు నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా జన్మించినట్లయితే దేవుని రాజ్యం లోనికి ప్రవేశింపలేడని యోహన్ సువార్త 3 3:5 లో చూస్తున్నాం లైక్ వైస్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 5 ఆల్సో వి రీడ్ ఎక్సెప్ట్ ఎ మ్యాన్ బి బోర్న్ ఆఫ్ ద వాటర్ అండ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ హి కెన్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకో సౌర సోదరి ను దే యేసుక్రీస్తు లోనికి ప్రవేశించాలి నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలి దట్స్ వై యు షుడ్ కమ్ ఇన్టు క్రైస్ట్ అండ్ యు షుడ్ బికమ్ ఎ న్యూ క్రియేచర్ అప్పుడే గాని మనం ప్రభు సన్నిలోనికి మనం మార్చబడుతున్నాం దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ బికమ్ వీ వీ కెన్ కమ్ ఇన్టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ యేసుక్రీస్తులో పరిపూర్ణంగా మార్చబడాలి అండ్ వీ షుడ్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ ఆది కాండం 7వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం జెనెసిస్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 16 ఆ ఎవరోనైతే లోపల ప్రవేశించారో అండ్ ద వన్స్ హు హావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్టు ద ఆర్క్ అన్ని జంతువుల నుంచి శరీరం నుంచి ఆడ మొగ అనేది ప్రవేశించినట్టుగా చూస్తున్నా ఆల్ ద బీస్ ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లెష్ హావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్టు ద ఆర్క్ చదవండి ప్రవేశించిన వన్నియు దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సమస్త శరీరములను మగదియు ఆడిదియు ప్రవేశించెను అప్పుడు యెహోవా ఓడల అతని మూసివేసెను నోవా కుటుంబం 8 మంది కాకుండా Oh, not only the family of Nova. Jantu lo, Pakshi lo, Purgu, Anni tla guda, Aada moga, Aada moga ani, Devu nere pachna var andar lopal keli pe yaaro. From all the beasts, the animals, the creeping things, the birds, the fowls of the air, all the male and the female, as the Lord has commanded them, they have entered into the ark. Aadika anamu yeda va jampadu kundu vaakyam. Genesis chapter 7 verse 13. Aadina mandi Nova hunu, నోవహు కుమారులకు క్షేమును హామును యాపీతను నోవహు భార్యయు వారితో కూడా అతని ముగ్గురు కోడండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి దేవుడు చెప్పినట్టుగా ఏ సై చెప్పినట్టుగా లేకుండా దేవుడు చెప్పినట్టుగా తేటగా వారు అందులో ప్రవేశించారు యాజ్ ద లార్డ్ హెస్ సెట్ టు దెమ్ ఆన్ ద సెల్ఫ్ సేమ్ డే ది ఆల్ ఎంటర్డ్ ఇన్టు ద ఆర్క్ మన జీవితంలో కూడా ఏ సై ఏం చెప్తాడో అది విన్నట్లయితే మనం రక్షింపబడతాం లైక్ వైస్ ఇఫ్ యు హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ద లార్డ్ విల్ టెల్ us then we shall be saved అందు కొరకే లూక 17 24 ఏ సై అంటాడు దట్స్ వై ఇన్ లుక్ ద గాస్పెల్ చాప్టర్ 17 verse 34 నోవా కాలంలో ఏలాగ జరిగిందో ఇప్పుడు మనిషి కుమారు రాబోతున్న రాక ముందు అవన్నీ జరుగుతాయి యాజ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా షల్ బి ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అందుకొరకు మనం ఏం చేయాలి దట్స్ వై వాట్ వి షుడ్ డు మనము యేసయ్య చెప్పిన ప్రకారంగా వినాలి వి షుడ్ హియర్ యాజ్ ద లార్డ్ విల్ టెల్ us అప్పుడే గాని నువ్వు రక్షింపబడతావు దెన్ ఓన్లీ యు విల్ బి సేవ్డ్ లేకుంటే ఎట్లాగు ప్రజలు నశించిపోయారు అలాగే భూమి మీద నశించిపోతావు ఇఫ్ నాట్ యు విల్ పెరిష్ యాజ్ ద పీపుల్ హావ్ పెరిష్డ్ బై ద ఫ్లడ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా నోవా సారీ ఎవ్రీ 11 7 లో మనం చదివిన ప్రకారంగా యాజ్ వి హావ్ రెడ్ ఇన్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 7 ఆది కాండం 6వ అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యంలో అదే మాట రాయబడ్డది ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 17 చదవండి ఇదిగో నేని జీవవాయువు గల సమస్త శరీరాలను ఆకాశం క్రింద నుండకుండ నాశనము చేయుటకు భూమి మీదకి జల ప్రవాహము రప్పించుచున్నాను లోకమందన సమస్తమును చనిపోవును లోకంలో ఉన్న మనుషులు Turn turn towards men. Suvartha nammumu appudu nu rakshimpabadtha. Believe the gospel and you shall be saved. Andukoru devudu manaki echchikaga bodhisthunnadu. That's why the Lord is warning us and teaching us. Adhe manamu Luke 17 26 28 lo chadvyamu. That's what we read in Luke chapter 17 verses from 26. Nova kala 
కాలంలో ఏలాగు జరుగుచున్నదో మనిష్య కుమారి కాలంలో అలాగే జరుగును as in the days of noah shall be in the days of the son of man andukorake manam echchirikaga undali that's why we should be warned by god noah kaalamlo em jarigindi what happened in the days of noah noah kaalam em jarigindi anedi manam కొద్దిగా ధ్యానిస్తాం ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయ ఐదో వాక్యం జెనసిస్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ ఫైవ్ అక్కడ దుష్టత్వం పెరిగిపోయిందని చూస్తున్నా హియర్ వి రీడ్ దట్ వికెడ్నెస్ హావ్ ఇంక్రీస్డ్ దుష్టత్వం అనేది భూమి మీద పెరిగిపోయింది వికెడ్నెస్ గ్రేట్లీ ఇంక్రీస్డ్ ఆన్ ది అర్త్ ఇంగ్లీష్ లో వాయిలెన్స్ అంటారు వాయిలెన్స్ కాదు దుష్టత్వమే అది ఏంటంటే దుర్మార్గమైన క్రియలు చేస్తారు దేవునికి ఇష్టం లేని క్రియలు ద వర్డ్ ఇస్ ఫిల్ విత్ వైలెన్స్ ద వికెడ్నెస్ ద పీపుల్ దే డూ వికెడ్ వర్క్స్ అగైన్స్ట్ గాడ్ దేవుడు ఒకటి చెప్తే వీళ్ళు ఒకటి చేస్తారు వాట్ వన్ థింగ్ విల్ సే అండ్ అదర్ థింగ్ యు విల్ డూ దేవుడు ఆజ్ఞలు గైకోమంటే మీరు దాని గైకోరు ద లార్డ్ విల్ సే టు కీప్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ అండ్ యు విల్ నాట్ కీప్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ పాపం చేయొద్దంటే అదే చేస్తుంటా హి విల్ దాడ్ విల్ సే డోంట్ సిన్ బట్ హి విల్ డూ ద సేమ్ సిన్ నిన్ననే నాకు ఒక చిన్న సత్యం తెలిసింది పిల్లల స్కూల్ లో yesterday i came to learn about a small truth about some children in the school ah school లో ఏంటి అంటే అది నేను కొత్తగా వింటున్న నా కాలంలో అట్లా లేకుండే ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ మై డేస్ నౌ ఐ హర్డ్ ఇట్ వెరీ ఇట్ వాస్ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ పాపం పెరుగుట గాను మార్గం ద వే సో దట్ ద సిన్ మే ఇంక్రీస్ ప్రతి క్లాస్ లో కూడా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఒక బెంచ్ లో కూర్చుంటారు ఇన్ एवरी క్లాస్ రూమ్ వన్ గర్ల్ వన్ బాయ్ ది సిట్ ఇన్ ద సేమ్ బెంచ్ కో ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ చదువుకునే స్కూల్ ఇట్ ఇస్ అ కో ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ బెంచ్ అ గర్ల్ అండ్ అ బాయ్ దే విల్ మేక్ దెమ్ టు సిట్ మేము ఉన్న కాలంలో గర్ల్స్ అందరూ ఒక సైడ్ ఉంటారు బాయ్స్ అంతా ఒక సైడ్ ఉంటారు ఇన్ అవర్ డేస్ ఆల్ ది గర్ల్స్ విల్ బీ టు యువర్ సైడ్ అండ్ ఆల్ ది బాయ్స్ టు అదర్ సైడ్ నిన్న విన్నప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అయిపోయింది యెస్టర్డే వెన్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ వాస్ అస్టానిష్డ్ క్లాస్ టీచర్ క్లాస్ చెప్తనే ఉంటారు క్లాస్ టీచర్ టీచింగ్ చేస్తుంటది ది క్లాస్ టీచర్ విల్ బీ టీచింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఒకే బెంచ్ లో ఒక బాయ్ ఒక గర్ల్ అని కూర్చోవాలి ఇన్ ది సేమ్ బెంచ్ అ బాయ్ అండ్ అ గర్ల్ దే విల్ మేక్ దెమ్ టు సిట్ యా ఇగా స్కూల్ లో ఎటువంటి పాపాలు జరుగుతాయో అర్థం చేసుకో నౌ వి కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ స్కూల్ భయంకరమైన కాలం వచ్చింది మన పిల్లలకునే ఇప్పుడు మనం స్కూల్ పంపాలంటే భయం అయిపోతుంది టెరిబుల్ డేస్ హావ్ కమ్ అండ్ నౌ వి ఫియర్ టు సెండ్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఈవెన్ టు ది స్కూల్స్ దుష్టత్వం అనేది పెరిగిపోతుంది ద వై and the wickedness is increasing paapam anedi perigipothu the sin is increasing meer meere jawab ivali nee kanna mundu yanni paapalu perugutunaya leda now you should give me the answer you tell me whether this sin is increasing before your eyes ento mandi mobile pettukoni paapalu chestha unnaru many people they take their mobile phones and they commit sin dukkakaramaina vishayam endante sevakulu koddi mandi vishwasulu kuda రాత్రి పూట మొబైల్ పెట్టుకొని పాపాలు చేస్తున్నారు అండ్ వన్ గ్రీవియస్ థింగ్ ఇస్ దట్ సమ్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ సమ్ బిలీవర్స్ దే టేక్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ అవర్స్ అండ్ దే కమిట్ సిన్ డాడీ డాడీ మమ్మీ డాడీ నేను ఆన్లైన్ లో రాత్రి చదువుకోవాల దయచేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి మీరు వండుకోండి దే సే మమ్మీ డాడీ ఐ యామ్ హావింగ్ మై ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ అవర్స్ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ దే సే ఆ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు డాడీ మమ్మీ ఏమి అనుకుంటారు అంటే అయ్యో పిల్లోడు అమ్మాయి ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నారా సరే మా చదువుకున్నా ద పేరెంట్స్ ద థింగ్ దట్ మై చైల్డ్ ఈస్ స్టడీయింగ్ వెల్ అండ్ దే సే యూ జస్ట్ యూ కెన్ స్టడీ వెల్ వాళ్ళు పండుకున్నారు గురువు గురువు కొట్టినంటే సాలిగా ఇట్స్ నోరింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ దెమ్ ఆన్లైన్ స్టడీ నుంచి ఇంకొక లైన్ వెళ్ళిపోతది ఫ్రమ్ ద ఆన్లైన్ స్టడీస్ దే స్కిప్ టు ద అదర్ లైన్ ఇట్లా ఇట్లా కొట్టే లోపల ఏదో బయటికి వస్తది దే టచ్ देयर మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ సమ్ అదర్ లైన్స్ విల్ కమ్ చెడ్డ చెడ్డ కార్యాలు చూస్తున్నారు దే సీ ఆల్ డర్టీ పిక్చర్స్ సరే ఎవనస్సులు చూస్తూనే ఉన్నారు పాపాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ద యూత్ దే లుక్ టు దిస్ పిక్చర్స్ అండ్ దే కమిట్ సిన్ నాకు మన సండే స్కూల్ పిల్లలు చెప్పిన కథలే నేను మీకు చెప్తున్నాను అండ్ అవర్ సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ హావ్ టోల్డ్ మీ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ టెలింగ్ to you sunday school chadutune ee goppa goppa karyalu chestunna they are studying the sunday school and still they are committing all these things yavanasthula vera line and the youth they go to the another line pen line alu vera line and for the elderly people they go to the other line ipudu talidanu em cheptunnaru ante re panduko poddu lesi school ki pola pandukondi ani antaru parents say tomorrow morning you have to go to the school that's why you go to sleep now daddy koddi sepu chadukuntaru daddy please i will study for a little while 
పన్నెండు గంటలకు వండుకుంటా ఏం చేస్తారంటే రూమ్ తలపేసేసుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు మొబైల్ ఆన్ చేసి చూస్తా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఆ దేవునికి చెన్నై లో నేను బైబిల్ స్టడీ ఇచ్చాను ఇద్దరు అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వయసులు వచ్చారు In Chennai I have given a Bible study and after that two people those who have crossed 60 years they came to me Do you know what they told me Pastor no cheppindi correct pastor Pastor what you have said is very true Nen atvanti paapale chesanu I am committing such kind of sins Dai chesi nen devuni kshama apana adugutunna ikka meedate cheyanu Now I ask pardon from the Lord you here after I will not commit such sins Oka pastor amma pastor bharya pastor amma ame kuda seva chestadu and the wife of a pastor she is also ministering to the lord oh adi andhra lo jarugutundi this happened in andhra pradesh ame mobile tisukoni anni chedda cinemalu chudarani cinemalu chustu she will open his mobile chudarani and look to the all evil movies and all evil pictures which we should not see at all 10 dinal chusukuntune chustundi for 15 days she was watching the mobile 10 dinam devudu warning ichchadu ikka meedata nu chustiva nee jeevitham out na and on the 15th day lord warned her saying that he are after if you see such pictures then your life will be ruined naaku telisina varu ganaka oppukunnaru and because they are, i know them they confess before me sauda sodri bhoomi da dushtatvam anedi perigipothundani marchipodu adhe nova kala the your brother and sister wickedness is increasing on the face of the earth that happened in the days of noah paapam naku paapam koodukuntunaru paapam naku paapam naku sthalam isthunnaru they add sin to sin and they give room to sin in their life mana jeevithamlo alagunnadaithe devudu echchirika chestunadu nu maaru manasu pondi na vaipu thirgani if you are seen in such a state the lord is telling you repent and turn towards god rendu entidi the second thing is uh, immorality we see uh, about ante వస్త్రములు వేసుకుంటలోను ఇతరులు గణపరచటలోను ఒక మాదిరి లేని జీవితం అయిపోయింది ఇన్ ద వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అండ్ ద వే ఆఫ్ ఆనరింగ్ ద లార్డ్ దే ఆర్ సీన్ ఇన్ ఎన్ ఇమ్మోరల్ లైఫ్ మొన్న ఒక అమ్మాయి మన పెళ్లికి పెంత కోసం పెళ్లికి బట్టలు వేసుకొని వచ్చింది అంత సగమంతా కనబడుతుంది అండ్ ద గర్ల్ కేమ్ టు ఎ పెంత కోస్టల్ మ్యారేజ్ షీ డ్రెస్ ఇన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ హర్ హోల్ బాడీ ఇస్ సీన్ అవుట్ సైడ్ అప్పుడు నేను చెప్పిన నువ్వు బాప్తిసం పొందావా దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హర్ డు యు ఆర్ యు బాప్టైజ్డ్ నేను ఇంకా పొందలే పాస్టర్ అని ధైర్యంగా ఏంటంటే సగము శరీరం అంతా బయట కనబడుతుంది వారు ఎట్లా నడుస్తారు వాళ్ళకే తెలియదు అండ్ దే వేర్ సచ్ ఎ డ్రెస్ సచ్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ డ్రెస్ సో దట్ హాఫ్ ఆఫ్ దర్ బాడీ ఈ సీన్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ దే వర్క్ ఇన్ దట్ వే గుడికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం వైట్ లో వస్తారమ్ము సెయింట్ల తిరగ పరిశుద్ధుల తిరగనే వస్తారు వెన్ దే కమ్ టు ద చర్చ్ దే వర్ క్లోజ్డ్ ఇన్ వైట్ దే కమ్ యాజ్ సెయింట్స్ ఆఫ్ గాడ్ పెళ్లి పెళ్లి కానీ ఫంక్షన్ కానీ పోతే అసలు రంగు బయటపడతారు ఇఫ్ దే గో టు మ్యారేజెస్ ఆర్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ద ట్రూ కలర్ విల్ కమ్ అవుట్ మన విశ్వాసుల అందరిని పెళ్లిలో కానీ ఫంక్షన్ లో కానీ చూస్తా వి షుడ్ సీ ఆల్ ఐ విల్ సీ బిలీవర్స్ ఇన్ ద మ్యారేజెస్ ఆర్ ఎన్ అదర్ ఫంక్షన్స్ అమెరికా లండన్ లో వేరే దేశంలో అసలు బట్టలు లేకుండా తిరుగుతారు ఇన్ అమెరికా ఇన్ లండన్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ వి సీ పీపుల్ డు నాట్ క్లోత్ దెమ్ సెల్స్ దే వాక్ నేకెడ్ అవసరం ఉంటే చిన్న గోషి డ్రాయర్ వేసుకుంటారు కొద్దిగా ఏదో కనబడ్డట్లు చేస్తారు కానీ అంత అదేదంటే మాదిరి లేని ఒక జీవితం దే లివ్ ఎన్ ఇమోర్ అండ్ లైఫ్ జస్ట్ దే కవర్ ది నేకెడ్నెస్ బట్ విత్ స్మాల్ క్లాత్ బట్ దే డూ డూ ఆల్ సచ్ కైండ్స్ ఆఫ్ మన విశ్వాసి మా అమెరికా పోయి చూసి నాకు ఫోటో చూపించారు అండ్ నా బిలీవర్ షీ వెంట్ టు హెవెన్ అండ్ షీ హెస్ టేకెన్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ షోడ్ మీ ద పిక్చర్ ఇగో పాస్టర్ ఇట్లానే తిరుగుతారు బట్టలు లేకుండా సి పాస్టర్ దే వాక్ లైక్ దిస్ నేకెడ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో కూడా ఇట్లానే రోడ్ల మీద తిరుగుతారు ఈవెన్ ఇన్ ద ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ ఆల్సో దే వాక్ నేకెడ్ ఇప్పుడు భారత దేశంలో కూడా పెంత కోసం వారు కూడా ఇక సగం సగం చేతులు సగం సగం కాళ్ళు అని కనబడతనే ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఈవెన్ ద పెంటి కాస్టల్ పీపుల్ దే వేర్ హాఫ్ డ్రెస్ హాఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఈవెన్ టు దర్ లెగ్స్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దర్ బాడీ ఈస్ సీన్ అవుట్ సైడ్ మీరు ఎటువంటి బట్టలు వేసుకోండి నాకేం అసూయ లేదు మీ జోలికి నేను రాను కానీ లోవా కాలంలో జరిగిన దుష్టత్వం అనే మాదిరి లేని ఒక జీవితమే ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఐ యామ్ నాట్ జెలసీ అబౌట్ యు ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ యువర్ మ్యాటర్స్ బట్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాపన్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా సచ్ ఎన్ ఇమ్మోరల్ లైఫ్ ఇస్ సీన్ నౌ ఇన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ తలిదండ్రులు గణపరిచరు దే డు నాట్ ఆనర్ గాడ్ 
జమ్మూ కాశ్మీర్ లో నేను సేవ చేసేటప్పుడు వైల్ ఐ వాస్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ ఎట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో సేవ చేస్తున్నా ఐ వాస్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ ఎట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అక్కడ నలుగురు పేట పేకట ఆడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఏ and the four friends they are packing the they are playing the packing friends ఏ ఆల్ ది ఫ్రెండ్స్ నలుగు నలుగురు పేకట ఆడుతున్నారు and four of them they were playing the cards ఏదో మాటల మాటలు ఏదో పోట్లాట వచ్చేసి అండ్ విత్ ఇన్ देयर వర్డ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వారల్ హస్ రైజ్డ్ పక్కన మంగల్ దుకాణం ఉండే అండ్ देयर ఇస్ अदर టాడీ షాప్ బై ది సైడ్ వెంటనే ఒకడు పరిగెత్తి పోయి మంగల్ కత్తి తీసుకొచ్చి టక్కన గొంతు కోసి పడేసి అండ్ దే బ్రాట్ ఇన్ నైఫ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ హి హస్ స్లెయిన్ ద अदर మ్యాన్ ఫ్రెండ్స్ they are friends karanam ledhu without any reason uttina kathi mangal kathi ni teach padeshesha and they have taken the knife and they have slain the other person all the things enni jarugutunnai all such things without reason bharya bartan jampestundi bartha bharyan jampestundi pillalu talidanu jampestunnaru talidanu pillalu jampestunnaru bhoomi meeda violence anante aa durmargata anaga పోట్లాట చంపుకోవడం అనేది పెరిగిపోతుంది వైఫ్ వితౌట్ రీజన్ విల్ కిల్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ ద హస్బెండ్ ద వైఫ్ అండ్ ద పేరెంట్స్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఈవెన్ ద ఫ్రెండ్స్ ద వైలెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ వితౌట్ ఎనీ కాస్ దిస్ వికెన్నెస్ ఇస్ సీన్ ఆన్ ది ఎర్త్ నౌ ఆ యొక్క స్పిరిట్ అనేది నోవా కాలం నట్లుగానే మనుషుల దూరిపోతుంది అండ్ ద సేమ్ స్పిరిట్ దట్ ఇస్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఇస్ ఈవెన్ నౌ ఎంటరింగ్ ఇన్టు ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ నాలుగోది ఏంటిది నోవా కాలం జరిగింది వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద నోవా స్టేజ్ ద ఫోర్త్ థింగ్ ఇస్ ఎప్పుడు దూషణ గాని పాప తలంపులే ఈవిల్ థాట్స్ ఎప్పుడు దూషణ పాప తలంపులే ఆల్వేస్ దే హావ్ ఈవిల్ థాట్స్ సిన్ఫుల్ థాట్స్ ఎందుకు పాప తలంపులు వై దిస్ సిన్ఫుల్ థాట్స్ ఈ మొబైల్ చేస్తా ఉంటది అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ ఏం చేస్తా అంటే పాప తలంపులు తీసుకొస్తనే ఉంటది అండ్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్ విల్ క్రియేట్ ఆల్ ది ఈవిల్ థాట్స్ నేను ఏం పాపం చేస్తాను కదా ఉట్టి చూస్తున్నా కదా దేమ్ యు మే సే ఐ యామ్ నాట్ కమిట్ ఎనీ సింగ్ బట్ సర్ జస్ట్ ఐ యామ్ వాచింగ్ ఇట్ నువ్వు చూస్తున్నావ్ గాని నీ తలంపులు అనేది పాపంగా మారిపోయినే కదా you are seeing it but your thoughts have become sinful and evil thoughts parishuddha talampul galavare parlokam pota only those who have holy thoughts will go to heaven nova kalamlo manasula yokka manasu lekoda talampulu kevalam cheddavi ga unnavi and in the days of nova all the thoughts and imaginations of the people are evil vallu uhale cheddavi their imaginations were evil padakalo bandukuntar gaani uhale eto ellipothayi they will sleep on their beds but their imaginations go somewhere else pranam chestane untar gaani aalochana eto ellipothayi they will be traveling but their thoughts and imaginations will go somewhere else sana manasunu anunchukonani vaadu prakaram leni patanam tho samanam if a man cannot control his heart he is like a man which has no the city has no walls sahoda sahodari mana jeevithamlo ఈ ఈవిల్ థాట్స్ చెడ్డ తలంపులు ఊహలు వచ్చినట్లయితే మనము దేవుని దూరంగా ఉన్నాము ఇదే నోవా కాలంలో అందరిలో ప్రవేశించినందుకే దేవుడు విసిగిపోయి నాశనం చేశాడు డి యువర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇఫ్ యూ హావ్ దిస్ ఈవిల్ థాట్స్ అండ్ ఇమాజినేషన్స్ వి ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఆల్ దిస్ ఈవిల్ థాట్స్ అండ్ ఇమాజినేషన్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఆల్ ద పీపుల్ అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ ద లార్డ్ హస్ డిస్ట్రాయిడ్ ఆల్ దెమ్ ఇప్పుడు ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటే చాలు తలంపులు ఊహలు ఎటో వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇఫ్ నౌ ఇఫ్ దే సీ ఈచ్ అదర్ దే థాట్స్ దే ఇమాజినేషన్స్ దే గో సమ్వేర్ ఎల్స్ ఆ నోవా కాలంలో జరిగినట్లయితే ఈ కాలంలో జరుగునని యేసే అన్నాడు దట్స్ వై జీసస్ హస్ సెడ్ వాట్ హ్యావ్ in the days of nova shall be in the days of the son of man ni manasu ni talampul ellavudu parishuddhamga unnatleyithene nik parlokam if your mind and thoughts are holy then only you will have heaven tarvata enti di aidavadi after that the fifth thing aadikaandamu 6th adhyayam 12th vakyam genesis chapter 6 verse 12 
అక్కడ ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ వారి మార్గాలు అన్ని చెరుపుకున్నారు అని చూస్తున్నా హియర్ వి సీ దట్ దే కరెప్టెడ్ देयर వేస్ వారి మార్గములు చెరుపుకున్నారు దే కరెప్టెడ్ देयर వేస్ దేవుని మార్గములు నడవడం లేదు దే ఆర్ నాట్ వాకింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ గాడ్ చిన్నని మార్గములు నడవడం లేదు దే డోంట్ వాక్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ వే ఆ లేకుంటే జీవ మార్గములు నడవడం లేదు ఆర్ ఎల్స్ దే డోంట్ వాక్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ వల మార్గములు అన్ని చెరుపుకుంటున్నారు వారి మార్గములు అన్ని కూడా పరిశుద్ధ మార్గం నుంచి దూరమైపోతున్నారు దే కరెప్ట్ देयर వేస్ దే గో అవే ఫ్రమ్ ద వే ఆఫ్ హోలీనెస్ నీ మార్గము చెరిపి వేసినట్లయితే నువ్వు పోయి చేరేది ఎక్కడ నీ గమ్య స్థానం ఎక్కడ ఇఫ్ యు కరెప్ట్ యువర్ వేస్ వేర్ విల్ యు గో వేర్ ఇస్ యువర్ డెస్టినేషన్ అందుకొరే మన మార్గములు చెరిపి వేసుకోకూడదు దట్స్ వై వి షుడ్ నాట్ కరెప్ట్ అవర్ వేస్ మనం నిత్య మార్గం నడుచుకోవాలని దావీద్ అంటాడు డేవిడ్ సేస్ వి షుడ్ వాక్ ఇన్ ద ఇటర్నల్ వే 130 తొమ్మిదో కీర్తన చివరి రెండు వాక్యాలు సామ్ వన్ థర్టీ నైన్ ద లాస్ట్ టూ వర్సెస్ దేవా నన్ను పరిశోధించిన హృదయమును తెలుసుకొనము నన్ను పరీక్షించిన ఆలోచనలు తెలుసుకొనము నీ కాయాసకరమైన మార్గము నా ఎందున్నదేమో చూడము నిత్య మార్గమును నన్ను నడిపింపుము నిత్య మార్గములో నన్ను నడిపించుము అండ్ లీడ్ మీ ఇన్ ద వే ఎవర్ లాస్టింగ్ నీ మార్గములు చెరిపి వేసుకోకూడదు యు షుడ్ నాట్ కరెప్ట్ యువర్ వేస్ ప్రభువా నన్ను పరీక్షించి తెలుసుకో నా హృదయంలో ఏముందో తెలుసుకో నాకే తెలుస్తలేదు ఏముందో లార్డ్ సర్చ్ మీ అండ్ ట్రై మీ అండ్ నో మై హార్ట్ అండ్ వాట్ ఇస్ देयर ఇన్ మై హార్ట్ నా హృదయం మోసకరమైంది మై హార్ట్ ఇస్ డిసీట్ఫుల్ గోర వ్యాధి గలది ఇట్ ఇస్ హస్ ఎ టెరిబుల్ డిసీజ్ రైన్చలేకపోతున్నా ఐ యామ్ నాట్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ ఇట్ నాకు నీవే నన్ను పరీక్షించు దట్స్ వై my lord you search me nannu parishodhinchi telusko you search me try me and know me kan na nitya margamlo nadipinchu but lead me in the way everlasting mana margamlo cheripi vesko kuda we should not correct our ways marbans bonda baptisa bonda parishodhar bonda anni unne correct e penthi kosukochunao desha bhagam istunao anni istunao kan margam cheripi vesukunnava tinnani margam pothunnava and uh, you should understand you have repented you have taken water baptism you received the holy spirit and now you are coming into the pentecostal way you give tithes to the lord and offerings to the lord and now you should understand whether your ways are corrupted or you are walking in the straight way the everlasting way andukar sahoda sahodari chivari kalam kochinavu nova kalam lo elaga jarugutho ippudu alage jarugutundi that's why dear brother and sister we have come to the last days as in the days of nova shall be in the days of the son of man aro dentidi the sixth thing is varu tinuchu traaguchu జీవించారు they ate they drank and they lived such a life ipudu bhoomi meda meer chudandi tinadame taagadam perigipoyindi now even now you see in the world eating and drinking is more now ipudu inti kada vandukodam maanestunnaru now they don't cook in their homes inti kada taste kuda sariyana ruchi untaledu and now they don't have good taste in the things they cook in the home అమ్మా నాకు టైం అయిపోతుంది అమ్మా నేను వెళ్ళిపోతున్నా అమ్మా అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ హోటల్లో బయటనో ఎక్కడ మంచిగా ఫుల్ గా కొట్టేస్తారు అమ్మలందరూ కూడా ఇంటికాడ వారి ఇష్టం వండుకుంటారు అయినా కానీ ఇష్టం ఉండదు ఏమండి సాయంకాలం కొద్దిగా బయటకు తీసుకెళ్ళొచ్చుగా and mothers they prepare the food in the home but they don't like it they even they say to their husbands you can take me outside this evening ipudu andaru hotel lo nu road meedane tintunnaru now they go to the hotels and even they eat at the road side mundu kalamlo moodu putalu tine vaari ipudu naalu putalu tinadam modalu pettaru and before they used to eat three times a day now they eat four times a day endukante saripothaledu and because it is not enough for them var kadipe devudu ayipoyadu now their belly is their god nova kalam jarigindi endante tinadamu taagadam ane and in the days of nova eating and drinking has become more eppudu tintane untaru kontha jammu lo kaani unnadu advocate and there was an advocate in jammu ano ka 60 samacharu undochu 60 he may be 60 eppudu chusina ga nor aadtane untadi machine aadtane untadi note lo estane untaru batani lo putnalo edo okati estane untadu enno saal chustanu estane untadu namultane untadu always his mouth will be grinding grinding something he put in his mouth anything any snacks or anything always his teeth will be grinding meer naal saal inte na kasuya ledu dai chesi meer antunani baadha padaku nova kaalam lem jarigindi adi mee mundu pedutunna i made for four days i am not jealous about you but what happened in the days of nova i am placing it before you em ichinalo em taagalo anedi ipudu chinta always a thought what to eat what to drink adi jarugutunda ledha 
is it not happening on the earth kanna mundu jarugutunda leda tell me it as is not happening before your eyes pastor me cheppinatle aneku tintunnaru taagutunnaru ani cheppe varu abaddham aadakunda oka cheyattu chesaru pastor it is true what you say people are eating and drinking if you don't lie about it you can raise up your hands nu tinakunna parvale nu chustunnavu kada you may not eat but you are seeing it avunu satyam ane varu maatrame cheyatlu those who say it is true you lift up your hands ఎవరెత్తలేదు పాపం చూస్తలేరు పాపం సిస్టర్స్ చూడనే చూడరు అనుకుంటారు ఎత్తితే నన్ను ఏమంటాడో పాస్టర్ భయం కొంతమంది నేను ఏమనను కానీ బ్రదర్స్ చాలా మంది ఎత్తారు ఇది భూమి మీద జరుగుతుంది మెనీ బ్రదర్స్ హావ్ లిఫ్టెడ్ అప్ దేర్ హ్యాండ్స్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ నౌ అర్థం ఏంటిదంటే ఆ కాలం ఎట్లా జరిగిందో ఈ కాలం అట్లనే జరగడం ప్రారంభమైపోయింది the thing is that what happened in those days the same thing is happening now in these days also adhe samayamlo kerala lo kontha ani sthalamlo africa lo tarvata sri lanka lo karu ko annam lekunda kashtapadachu at the same time in kerala in africa and in sri lanka people they are troubling so much because they have no food నోవా కాలంలో ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా వివాహమునకు ఇవ్వడము విడాకులు తీసుకోవడము మరి తిరిగి వివాహం చేసుకోవడం ఇది నోవా కాలంలో జరిగింది దే గివ్ టు మ్యారేజ్ అండ్ ఆల్సో దే డివోర్స్ దెమ్ సెల్స్ అగైన్ రీ మ్యారేజ్ ద సేమ్ థింగ్ హస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఇప్పుడు మన కన్నల ముందు నా కన్నల ముందు ఎన్నో చూశాను ఈవెన్ నౌ ఇన్ మై ఓన్ ఐస్ ఐ హావ్ సీన్ సచ్ థింగ్స్ నౌ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు యు గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు మ్యారేజ్ వారు ఏదో సందర్భంలో విడిపోతున్నారు అండ్ ఇన్ సమ్ ఇన్స్టెంట్ దే కమ్ అండ్ దే డివోర్స్ దెమ్ సెల్ఫ్ విడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే చేసుకుంటున్నారు దే డివోర్స్ దెమ్ సెల్ఫ్ అండ్ అగైన్ దే గివ్ టు రీ మ్యారేజ్ ఇది భూమి మీద ఇప్పుడు జరుగుతుంది నౌ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఇది ఒక మామూలుగా తయారైపోయింది నౌ ఇట్ ఇస్ బికమ్ ఎన్ ఆర్డినరీ థింగ్ నౌ సౌడ సోదరి ఇది నోవా కాలం జరిగింది జరుగుతుంది అనేది నీకు బైబిల్ ప్రకారం జ్ఞాపకం చేస్తున్నా నౌ ఐ యామ్ బింగింగ్ టు యువర్ రిమెంబరెన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఈవెన్ నౌ నోవా కాలంలో ఏం జరిగేది వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా వివాహం చేసుకుంటున్నారు దే గివ్ టు మ్యారేజ్ ఇష్టం లేదంటే విడిచి పెట్టేస్తున్నారు ఇఫ్ దే డోంట్ లైక్ దే లీవ్ देम విడిచి పెట్టిన వాళ్ళని ఇంకోర్ చేసుకుంటున్నారు ఆఫ్టర్ లీవింగ్ देम దే గో అండ్ దే మ్యారీ అదర్ మ్యాన్ ఇలాగే పాపం పెరిగిపోతున్నట్టుగా చూస్తున్నారు దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ సిన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ యేసై చెప్పిన ప్రతి మాట సత్యం ఆల్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ ఆర్ వెరీ ట్రూ 2000 సంవత్సర ముందు నుంచి ప్రభు చెప్పాడు బిఫోర్ 2000 ఇయర్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ద లార్డ్ హస్ సెడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ జరుగుతునే now all these things are happening andugo sohoda sohodri manam echchirika gondali jagrata ga unda that's why we should be diligent we should be warned about it satanam mi mi kutumbam madhyalo edo విడిపోయేటట్టు చేసినా గాని ప్రార్థన ద్వారా జయించాలి ఇఫ్ సైటన్ కమ్స్ అండ్ హిండర్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ సో దట్ యు మే సెపరేట్ యువర్ సెల్ఫ్ యు షుడ్ ప్రే అండ్ యు షుడ్ గెట్ విక్టరీ ఓవర్ ఇట్ సికింద్రాబాద్ లో ఒక కుటుంబం విడిపోయింది ఇన్ సికింద్రాబాద్ వన్ ఫ్యామిలీ దే హావ్ లెఫ్ట్ ఈచ్ అదర్ మన పెంటికోస్ట్ పిల్లలు అవ పెంటికోస్ట్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ విడిపోయింది they have uh, divorced themselves vidagulu kuda ichesha even they have taken divorce evar intla vaalu yedichukunta chustunnaru and now they are separated and they were in their own house Kali, they're crying kalidu mana vishwasalu ganaka photo tisukochi ichcharu and because they are believers they have brought me a photo to show me mem baaga pranam chesam i prayed so much for them pranam chesina tarvata jarigindi endante iddaru manasu maarchukunnaru and after i prayed both of them have changed their minds ah tirigi varu వివాహం మళ్ళీ తిరిగి చేసుకున్నారు అగైన్ దే హావ్ రీ మ్యారీడ్ ఇప్పుడు వారు ఒక కొడుకున బిడ్డను కనే ఒక స్థితిలోనికి మార్చబడ్డారు నౌ నౌ దే ఆర్ సీన్ ఇన్ సచ్ స్టేట్ సో దట్ దే మే బీ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అదర్స్ అలాగే విడిచి పెడితే వాళ్ళ కుటుంబమే అలాగే నాశనం అయిపోయింది ఇఫ్ ఐ హావ్ లీవ్ देम ఇన్ సచ్ ఏ వే దేర్ ఫ్యామిలీ మైట్ హావ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ అనుక మన పెంతికోస్ కుటుంబాల్లో విశ్వాసుల కుటుంబంలో అటువంటి రాకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దట్స్ వై వి షుడ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో దట్ సచ్ థింగ్స్ మే నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ పెంతికోస్టల్ ఫ్యామిలీస్ తర్వాత ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ తర్వాత కొనడము అమ్మడం అనే జరుగుతుందని బైబిల్ లో రాశారు and after that it is said they have brought they sold they brought ipudu konadam ammadam anedi vyaparam perigipothundi now we see the business is on the increase they buy and they sell udyoga vasthulu kuda vaale em chestunnante vaaru konadam ammadam ani business lo digipothunnaru even the all the people those who do their jobs they leave their job and they go they buy and they sell andukorake ipudu vyaparam perigipothundi vyaparame perigipothundi that's why business is increasing on the earth 
ఎంత నష్టం వచ్చిన కానీ ఇంకా వేరే వ్యాపారం పోతారు నాట్ ఓన్లీ దే బై దెన్ సెల్ ఆఫ్టర్ దట్ దే గో టు అదర్ బిజినెస్ ఆల్సో తర్వాత ఏం జరిగింది నోవా కాలంలో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా చెట్లు నాటడం మొదలు పెట్టారు దే స్టార్టెడ్ టు ప్లాంట్ ద ట్రీస్ ఎక్కడ చూసిన చెట్లు నాటుతారు ఎవరీవేర్ దే ఆర్ ప్లాంటింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి పంచాయతీ రాజ్ వాళ్ళు గాని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గాని అందరు గాని రోడ్ పక్కల చెట్టు నాటుతున్నారా లేదా నౌ యు టెల్ మీ ద పంచాయత్ ద మున్సిపాలిటీ పీపుల్ డు దే ప్లాంట్ ట్రీస్ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్ నేను రోడ్ మీద పోయేటప్పుడు అదే చూసుకుంటా పోతుంటా వైల్ ఐ విల్ బి ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఐ లుక్ ఎట్ ఆల్ దిస్ ట్రీస్ అది ఒక పతకం పెట్టారు ఒక ప్లాన్ పెట్టారు అందరూ కూడా రోడ్ పక్కల చెట్టు నాటాలి అండ్ దే హావ్ గివెన్ ఎ ప్లాన్ సో దట్ దే షుడ్ ప్లాంట్ ద ట్రీస్ బై ద రోడ్ సైడ్ 2000 సంవత్సరం ముందు యేసే చెప్పాడు బిఫోర్ 2000 ఇయర్స్ జీసస్ హావ్ సెడ్ ఇప్పుడు నెరవేర్చుతుంది అది నాటుకుంటా పోతున్నారు నౌ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ fulfill they are planting the trees devun vakyam enta satyam ane grahinchu see how true is the word of god ah inko kadi cheppa mugistanu and i will tell few more things and i will finish yesu cheppadu ekkada chusina gaani illu kattukuntara and jesus has said everywhere they will build the houses ekkada chusina gaani illu kattukuntara everywhere they will build the houses nee kanna mundu kadutunra leda now tell me whether they build the houses before your eyes chetlu naartunaru pastor ee building meeda building antasthula meeda antas లేపుతూనే ఉన్నారు పేదవాడు కూడా ఒక గది ఇల్లు తీసుకుంటున్నాడు మన కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండ్లను కట్టి కూడా పేదలకు ఇస్తా ఉన్నారు నౌ వి కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ ప్లాంటింగ్ ద ట్రీస్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద హౌసెస్ ఈవెన్ ద పోర్ పీపుల్ దే గివ్ అ రూమ్ ఆర్ ఎ హౌస్ ఫర్ దెమ్ అవ్ కేసీఆర్ ఆల్సో ఇస్ గివింగ్ ఎ ప్లాన్ సో దట్ ఎవ్రీవన్ మే హావ్ దేర్ హౌసెస్ ఈస్ ఇట్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ యువర్ ఐస్ టెల్ మీ ఇది జరుగుతుందా లేదా మీ కన్న ముందు కొద్దిగా చేతులు ఎత్తండి నౌ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ యువర్ ఐస్ దోస్ హు సే yes can lift up your hands yes ye cheppina vanni kanna mundu jarugutunna va ledha all the things which jesus have said is it not fulfilling before our eyes sauda saudari idi ipude poi 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 paripakkam ayipothadi nova kalam vale nashnam vachestadi and it will go on and go on at at last it will be perfected and its destruction will happen as in the days of nova andu korake nova yokka bible study manam petti unnaru that's why we have now hearing about the bible study of nova idi chaana pramukhyamaindi it is very very important for us nova kalam lo em jarugutundo jarigindo alage jarugutundi what happened in the days of nova the same thing is happening even now paapam ane perigi pothundi the sin is increasing manamu hechchika cheyabadutunnamu devuni valla hechchika chestunnaru that's why we are being warned warned by god yaaru karyamlo manam ekkada chikkukogudadu we should not entangle ourselves in these six things mottamu enmi karyalu unnay akada and there are eight things here it is written andu korike mana jeevithamlo నోవా కాలం వలె ఈ కాలం జరుగుతుంది అని హెచ్చరిక పొంది నీవు నీ కుటుంబం వారు ఓడను సిద్ధపరచుకోవాలి లేదా ప్రభు రాకడ సిద్ధపడాలి దట్స్ వై సచ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద అర్త్ సో వి షుడ్ బి వాంట్ బై గాడ్ అండ్ వి షుడ్ ప్రిపేర్ ఎన్ ఆర్క్ ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ వి షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఎస్కేప్ ద డిస్ట్రక్షన్ టు కమ్ సౌర సౌదరి నేను ప్రసంగం చేయలేదు బైబిల్ లో ఉన్న యేసే మాటలు నీకు చెప్పాను జ్ఞాపకం చేశాను డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐ యామ్ నాట్ ప్రీచింగ్ టు యూ బట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జీ Jesus, which are written in the bible prapanchamanta neela cheta munchi vebadappudu nova kutumba maatrame rakshimpabadu the whole world perished by the flood only nova and his family were saved in the flood ఈ ఐగుప్తుల నుంచి 20 లక్షల మంది బయలుదేరితే కానాన్ పై చేరింది ఇద్దరే ఇద్దరని మర్చి 20 lakhs of people they started their journey from egypt but only two of them they entered into the land of canaan అందుకొరకు కొంతమంది యేసే దగ్గరికి వచ్చి రక్షింపబడేవారు కొద్ది మంది అన్న అడుగుతున్నారు that's why some people they came to jesus and asked him is it so only a few people will be saved luka 13 lo chavutunna we read it in luke chapter 13 kodi mandi na rakshimpabade varu lord only few people shall be saved irku dwaramuna praveshinchak poraadam antu that's why jesus said strive hard to enter into the narrow way parishuddha jeevitham irku margam the holy life is a narrow way viswasa jeevitham irku margam the faith life is a narrow way shramana jeevitham irku margam the life of suffering is a straight and narrow way deva chittam cheyadam irku margam and the doing the will of god is a narrow way vakyanusaraga jeevitham irku margam and doing according to the word of god is a narrow way mukshanga prabhu raakara siddha pade variki irku margam undi and prominently those who prepare for the coming of the lord there is a narrow way for them nere margam satyam jeevam ani cheppina yesayya jesus who said i 
i am the way the truth and the life ee irku margamlo yesu neethu untunnadu and jesus is with you in this narrow way nu irku margam poyitappudu edustunavu dukkha padutunavu sanugutunavu gulutunavu aneka samasthalo nu venaka padipothunavu but now you are crying you are shedding tears you are murmuring you are complaining god in this narrow way and because of that you are backslidden in your life vishala margam ane chinna narakam iskopai padesu the broad way straight way it go to the hell kaani irkena margam ninu co nerishalem pattanam iskel but the narrow way will take you to zion and new jerusalem nova okkade neethi mantuduga batkya only nova was seen as a righteous man or imigilindi ne rep cheptanu and the next thing i will tell tomorrow andu korake ee cheppina rendu vakyalni manasulo pettuko that's why keep in your mind the things which i have told you now devudu nova ku echchariga chesha the lord want nova జాగ్రత్తగా నీ కుటుంబం రక్షించుకో బి డెలిజెంట్ బి కేర్ఫుల్ సేవ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈ రాత్రి వేళ కూడా మనతో దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తాడు ఈవెన్ టునైట్ ద లార్డ్ ఇస్ వార్నింగ్ us మనము కూడా హెచ్చరిక పొందుకొని నోవా వలే మనం జీవించాలి దట్స్ వై వి షుడ్ ఆల్సో బి వార్న్డ్ అండ్ లివ్ లైక్ నోవా అందరూ లేచి నిలబడండి షాల్ బి ఆల్ స్టాండ్ అప్ నేను ముగించబోతున్నాను ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద మీటింగ్ అందరూ లేచి నిలబడి దేవునికి అప్పగించు షాల్ బి ఆల్ స్టాండ్ అప్ అండ్ సరెండర్ టు గాడ్ ఏ వాక్యం నీ ముట్టుకుందో ఏ వాక్యం నీ హృదయంలో తట్టుకుందో అది నువ్వు దేవుని కప్పగించుకు and the word of god which you have touched you surrender to that word of god nova kalamlo jarinattu gaane jarugutundi the same thing in the days of nova shall be now in these days andu korake nu maaru manchu ponda that's why you should repent nu baptism ponda you should be baptized parishuddhaatma ponda you should receive the holy spirit yavanasthulaina vaaru baptism tappaga theesukovali all the young youth people should take water baptism prabhu koraku satyam koraku jeevinchali you should live for the truth of the word of god nova kaalam jarinatle manushya kumar kaalamlo jarugunu prabhu raakadaku mundu jarugunu as the days of nova shall be in the days of the son of man before the coming of the lord okka saari devuni appaginchali for a minute surrender to god ekkada nu devun dukkha Now. where you are grieving the lord ekkada nu devuniki dooram ayipothunnavu in which place you went far away from god nee maargamlu cheripi vestunnava have you corrupted your ways edana paapamulku dushtatvam sanam istunnava have you given room to any sin or wickedness etuvanti portlaata durmargata anedi nee jeevithamlo praveshistunda is there any quarrel or any corruption have entered into your life chiranamu taagadaniki pramukhyata istunnava do you give preeminence to eating and drinking nova kaalamlo jariginatluga edaina nee jeevitham ఉంటే ఈ రాత్రి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ నోవా ఇస్ సీన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యు షుడ్ మేక్ ఎ డిసిషన్ టు లీవ్ సచ్ ఎ థింగ్ యేసు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు జీసస్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ आवर మిడ్స్ ప్రభు నిన్ను ముట్టుచున్నా ద లార్డ్ ఇస్ టచింగ్ యు ప్రభు నీకు విడుదల ఇస్తున్నా ద లార్డ్ ఇస్ డెలివరింగ్ యు ప్రభు ఆ నోవా వలే నన్ను రక్షించు ప్రభు ఆ లార్డ్ సేవ్ మీ యాస్ నోవా వాస్ సేవ్ నోవా కుటుంబం వలే నా కుటుంబాన్ని రక్షించు లార్డ్ సేవ్ మై ఫ్యామిలీ యాస్ యు హావ్ సేవ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ నోవా నా కుటుంబం నా కుటుంబం నేను నశించిపోవద్దు యాస్ ద పీ people in the world is perishing i should not perish ee raatri vela na vaipu nee vaipu na hrudayam tipputunna prabhu tonight o oh lord i turn my heart towards you nu cheppina echchariga nenu teesukuntunanu i take the warning which you are giving to me aa echchariga prakaram nannu nenu samarpinchukuntunanu i give myself to the same warning of the lord prabhu na jeevitham nu maarchuve lord uh, change my life na swabhavamu maarchuve change my characters nannu raakadak siddha parchu prepare me for the coming of the lord nova vale నేను రక్షింపబడాలి ఐ మస్ట్ బి సేవ్డ్ లైక్ నోవా నోవా వల నేను తప్పించుకోవాలి లైక్ నోవా ఐ షుడ్ ఎస్కేప్ రాబో ఉగ్రత నుంచి తప్పించుకోవాలి ఐ షుడ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద రాత్ టు కమ్ ను నాకు సాయం చేయ్ ప్రభు అని ఒక 5 నిమిషాలు మాత్రమే చెప్తే చాలు నేను ముగించేస్తాను లార్డ్ యు హెల్ప్ మీ ఇఫ్ యు ప్రే ఫర్ జస్ట్ 5 నిమిట్స్ ఇట్ ఇస్ ఎనఫ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద మీటింగ్ నో రిపి మాట్లాడు దేవుంతో మాట్లాడు దేవుని ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ స్పీక్ టు గాడ్ యేసే మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నా జీసస్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ आवर మిడ్స్ ఆయన నీ ప్రక్కలోనే ఉన్నాడు He is by your side. నీ ప్రార్థన వింటున్నాడు. He is hearing to your prayer. నీ హృదయ రహస్యం ఎరినేవాడు. He knows the secrets of your heart. నీ రహస్య పాపములన్నీ ప్రభు ముందు తీటగా ఉన్నవి. All the, your secret sins are before the Lord. ఆయన కన్నులతోనే చూస్తున్నాడు. He is seeing with his own eyes. నువ్వు నేను దాచిపెట్టుకునేది ఏది లేదు. Nothing is there to hide before God. మనమందరం కూడా దేవుని సన్నిలో తీర్పు దినములో నిలబడాలి. One day we have to stand before God on the day of judgment. అందుకొరకే ముందుగానే 
మనము మన హెచ్చరిక చేస్తున్నాం దట్స్ వై ద లార్డ్ ఇస్ వార్నింగ్ us బిఫోర్ హ్యాండ్ మనం మారు మనసు పొందాలి వి షుడ్ రిపెంట్ ప్రభు వైపు తిరుగా వి షుడ్ టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్ ప్రభు నిత్యముగా మనకు విడుదల ఇస్తాడు షర్లీ ద లార్డ్ విల్ డెలివర్ us మన ఆశీర్వదిస్తాడు హి విల్ బ్లెస్ us మన అభిషేకిస్తాడు హి విల్ అనాయింట్ us మన విడుదల ఇస్తాడు హి విల్ డెలివర్ us ప్రతి కట్టలను తెంపుతాడు హి విల్ లూజ్ ఆల్ యువర్ బ్యాండ్ సాతానుడే నిన్ను ఈ విధముగా మార్చుతున్నాడు అని ప్రభుకు తెలుసు and the lord very well knew satan is changing your life ne like man, this ne manasu maarchi vestunnadu he is changing your mind ne rude maarchi vestunnadu he is changing your heart palu vidamulga ninnu tirigi lokaniki teeskoni velthunnadu somehow he wants to make you to go to the world again nova kaalamlo sambhavinchinadide ee kaalamlo sambhavisthundi as in the days of nova shall be now in these days andar prabhu ku samarpinchu shall we all surrender to god aidu nimishalu only for 5 minutes prabhu ninnu kshemisthadu parishuddha prasthadu vidudalisthadu the lord will forgive you thank you for you deliver you నీవు <laughs> నీవు నోరు విప్పాలి నీ హృదయం విప్పాలి నీ కన్నీరు కారాలి యూ షుడ్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ యూ షుడ్ షెడ్ టియర్స్ Kiri budhani bhagani budhani bhagani budhani bhagani budhani bhagani budhani bhagani shana mana kajiya Kiri budhani bhagani budhani bhagani budhani bhagani shana mana kajiya ప్రభు నీ ప్రార్థన వింటున్నాడు ద లార్డ్ ఇస్ హియరింగ్ యువర్ ప్రేయర్ కొంతమంది కన్నీళ్లు చూస్తున్నాడు ద లార్డ్ ఇస్ సీయింగ్ ద టియర్స్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ కొంతమంది మొర పెట్టుతున్నప్పుడు వింటున్నాడు ద వెన్ పీపుల్ క్రై టు గాడ్ ద లార్డ్ హార్కెన్స్ టు దెమ్ యేసు నామములో ఈ రాత్రి నీకు విడుదల ఉంది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ టు నైట్ దేర్ ఇస్ డెలివరెన్స్ రందరా శరందరా శరందరా శందర మానకతు నందరా శరందరా ఆమెన్ అలెలూయ 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 ఇది గో గతించి పోవుచున్నది లోక విషమంతయును ఇది గో గతించి పోవుచున్నది లోక విషమంత మనుషుల మహిమంతయు రాలు పుష్పము
దయగల దేవుడు మన పాపాలు క్షమించి మనకు విడుదలిచ్చి మనను అభిషేకించి సమాధానమిచ్చాడు నీతి మంతునుగా తీర్చినందుకే స్తోరం చెందాము రేపు కూటాలు ఆశ్రయించాలని సాయంకాల కూటం ఆశ్రయించినట్లుగా స్తోత్రం చేద్దాం ప్రైజులా 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 ఎవరైతే వ్యాధి చేత వచ్చారో ఎవరికైతే వ్యాధి ఉందో మీ కుడి చేయి ఆ వ్యాధి మీద పెట్టాలి ఏసయ వచ్చి ముడుతాడు ఏసయ వచ్చి ముట్టి నిన్ను బాగు చేస్తాడు ఇలాగ పంజాబ్లో ఆంధ్రలో అనేక స్థలాలు చేసినప్పుడు ఎంతోమంది దేవుడు స్వస్థపరిచాడు కనుక అదే ఏసయ్య మన మధ్యలోకి వచ్చాడు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు నీకు ఎక్కడ వ్యాధి ఉన్నది ఆ స్థలంలో నీ కుడి చేయి పెట్టు కుడి చేయి పెట్టి ప్రభు ఇది నా వ్యాధి ఇది నా వ్యాధి అని చెప్పాలి లైట్ తీసేయవచ్చు లైట్ తీసేయవచ్చు లైట్ తీసే అందుకొరకే ఆ కుడి చే అక్కడ పెడితే చాలు ప్రభు వచ్చి బుడతాడు స్వస్థతిస్తాడు విశ్వాసం గలవారు ప్రభు చెప్పాడు నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరచును సేవకులందరి చేపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు వారిని ముట్టి బాగు చేయాలి ప్రభు రంధరాశ రంధరా శంధర మానకతి రంధరా శరంధరా ఏసయ్యా మీ చేయి చాపి ముట్టు దేవా మీ చేయి చాపి ముట్టు దేవా రంధరా శరంధరా శంధర మానకతి రంధరా శరంధరా ప్రభు ఎక్కడైతే కుడి చేయి పెట్టారు ఏసయ్యా మీరు వెళ్ళి ముట్టాలి ఏసయ్యా వారి ముట్టి స్వస్థపరచాలి శక్తిని గద్దించు ఆ వ్యాధి శక్తిని గద్దించు ఆ క్యాన్సర్ వ్యాధిని గద్దించు కడుపు నొప్పిని గద్దించు ప్రభా శరంలో ఏ వ్యాధి ఉన్నా గానీ అద్భుతంగా విడుదల చేయి ఎక్కడ చేపెట్టారు నాయన గుప్త స్థానంలో కూడా మీరు మూర్తి బాగు చేయి ఏసు నాములో స్వస్థత పొందు ఏసు నాములో నీకు స్వస్థత ఉంది ఏసు నాములో నీకు స్వస్థత ఉంది రంధరాశ రంధరా శరకతి రంధరా శరంధరా శంధర మానకతి రంధరా ఏసు నాములో స్వస్థత ఉంది ఆమె ప్రభు దయ్యములు వెలగొచ్చు చేతబడి శక్తుల నిర్మూలం చేయి చేతబడి కట్టన్నిటిని తెంపు తెంపు విడుదల దయచేయి ఇక్కడ చేపెట్టారు అక్కడ స్వస్థపరిచి ఏసయ్య నామ మహిమపరిచు తండ్రి ఏసు నామడిచ్చు నామ తండ్రి స్తోత్రం చేద్దాం ప్రైజులా 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 మొదటి దిన కూటం దిన ఆశ్రయించినందుకే స్తోత్రం చేద్దాం ప్రైజులా 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 రేపల్ నుండి కూటములకు ఈ కర్నూలు పట్టణం నుంచి విస్తారమైన ఆత్మలు తీసుకొచ్చినట్లుగా స్తోత్రం చేద్దాం ప్రైజులా 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 తండ్రి కుమార పశుదాత్మదానికి కోటాన కోటి స్తోత్రములు కృతజ్ఞత స్తోత్రం చెల్లిస్తాం సోదరాం 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 మహాపరుషుద్రవు పరమ తండ్రి 
మీరు మిగులుగా ప్రేమించి కర్నూలు పట్టణాన్ని ప్రేమించి స్వామి అయా ఈ దినాల్లో ఒక వేద పట్టణ కూడా మీరు ఏర్పరిచిన విధానం కొరకే మీకు స్తోత్రం స్వామి అయా నవ దినాల్లో జరిగిన కాలం వలె ఈ దినాల్లో జరిగిన అనేక హెచ్చరికలు మాకు హెచ్చరించినందుకే మీకు స్తోత్రం స్వామి అయా ఈ యొక్క వాక్య వేద పట్టణ కూటమి ద్వారా అయా విన్ వాక్యం ద్వారా మేము మా జీవితంలో నెరవేర్చుకుని అయా మీకు నో వయో విధంగా అయితే కట్టబడి అందా వాడ ప్రకారం కట్టబడి మా యొక్క జీవితంలో కూడా వాడలో ప్రవేశించిన విధంగానే మేము కూడా మీ యొక్క నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు మమ్మల్ని కూడా జీవితంలో సరి చేసుకుని జీవితం సహాయం చేయండి అదేవిధంగా మేము ఏమంతరు నష్టపోకుండా నోహో దిన వల్ల చనులు ఏ విధంగా అయితే నష్టపోయి ఉన్నారు ఆ విధంగా నశించిపోకుండా ప్రభు మీ యొక్క వాక్యాలను మా దేవతలో ధ్యానించి నెవరు వేసుకుని మీ నిత్య రాజ్యం కొండలు ఈ రాకల్లో సిద్ధపడి నిమిత్తమే సహాయం చేయండి కూడా వచ్చిన బిడ్డలందరినీ మీరు సహాయం చేసి ఆ విధంగానే నడిపించండి మీ మహిమ గల రాకడ వారు సిద్ధపరచండి అనేక జనులను తీసుకురండి మీరే ఇక వాక్యాలు సత్యాలు విని మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపడడానికి సహాయం చేయండి అతి త్వరగా రాని నేసు క్రిస్తు నా పేరు మిక్కిలి బ్రతమాలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మన ప్రభు నేసు క్రిస్తు యొక్క కృపయు తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమయు పశుధాత్మందుని సహవాసం ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం ప్రభు రాకడ వరకు మనందరి తోలు నిడైందని గాక అందరి స్తోత్రం రేపు ఉదయం ఏడు గంటలకు బైబిల్ స్టడీ తొమ్మిదిన్నరకు